Seid mir gegrüßt, Freunde des gepflegten Zockens. Ähm, ja, Tobi wieder da. Mit äh, Tribes of Midgard, warum nicht? Ähm, ja. Lief ja gestern schon ganz gut. Wir haben gestern Survival-Modus gespielt. Haben ordentlich äh, survived. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gemacht. Wir sind bei Tag 32. Werden wir dann gucken. Heute werde ich mal eine Saga spielen. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich mal ähm, wieder ein paar Hörner mir reinhauen äh, will. Und ich denke, das ist vielleicht für euch auch mal interessanter zu sehen, wie das äh, jetzt funktioniert. Ich meine, ihr habt ja die Anfänge gesehen von uns damals, ähm, zu zweit bzw. zu dritt im, im Saga-Modus. Und jetzt zeige ich euch das mal, wie das Solo ist und vielleicht kommen wir auch mal ein bisschen weiter, weil ich bin ja inzwischen ein bisschen besser geübt in dem Spiel. Und ich habe ja noch jede Menge Klassen zum Ausprobieren. Ich will ja den Saga-Modus mal mit jeder Klasse durchspielen, das ist schon mal mindestens. Und dann muss man, glaube ich, nochmal zweimal durchspielen, äh, um alle äh, Rewards zu bekommen. Deswegen habe ich noch äh, ordentlich was zu tun. Aber die Season geht ja noch eine Weile. Ich glaube, es kommt demnächst im Oktober der Mid-Season-Patch. Also das ist dann die Mitte. Also geht die noch mindestens bis November. Und da ist noch ordentlich Zeit, auch auf Stufe 50 zu kommen. So. so ich habe ihn jetzt mit dem Krieger und dem Waldläufer schon durchgespielt. Und... Die zweite Klasse, die ich, äh, also die erste Klasse, die ich freigeschalten hatte, selber war die Schildwache. Deswegen werde ich es jetzt mal mit der Schildwache nochmal probieren. So, einen Ast bräuchte man vielleicht noch. Es sei denn, ähm, wir hacken hier mal so einen Baum mit dem Spell. Ah, noch ein paar Zweige, gut. Es ist immer äh, nützlich zu wissen, dass man auch mit der Schwert hat mit dem Special Bäume fällen kann und auch Steine kaputt machen kann. Ähm, das heißt, man muss manchmal hat man Probleme im Multiplayer eher noch ähm, am Anfang die Zweige und, und Feuersteine für die ersten Werkzeuge zu finden. So, mal sehen, ob ich mir auch ein paar Taktiken aus dem Survival Modus jetzt hier zu Rade ziehen kann. So, was haben wir denn so? Schlangenzunge 1. Siegens Klinge 2 gibt's hier. Irgendwas anderes Interessantes. Ähm, das ist natürlich... Uralte Kerne zu bergen. Ich glaube, das machen wir. Wir kriegen nämlich da gleich... ...die quasi beste... ...oder einzige Dings-Nahkampfwaffe. Eis-Nahkampfwaffe. Genau, und der hat auch Eis- und Donnerumarmung. So. Dann gehen wir mal aus, holzen alles ab, was wir finden. Und sehen uns erstmal, das ist so immer der erste Step irgendwie nach einem Tümpellandgebiet um. Weil die Blitzwaffe halt immer noch so äh, universal gut einfach ist. Abgesehen davon, dass wir die Schildwache spielen wollen und den Bonus noch drauf kriegen. Was sie sich bei der Axt gedacht haben, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen unbalanced. Dagegen sind die Eiswaffen eher... So mittelmäßig gut. Muss ich aber inzwischen auch schon sagen, die Eiswaffen ähm, gefallen mir inzwischen aber auch schon, haben sich auch inzwischen schon gemausert. Die haben ja alle so einen Defensiv-Buff. Und das ist halt ein Spiel, der man eigentlich ziemlich offensiv reingeht. Sogar mit der Schildwache, habe ich ja gelernt. Schild werfen und dann engagen quasi. Aber der Defensiv-Buff ähm ich habe mich beim Waldläufer sehr überrascht, dass ich den mal beim, beim Fenrir-Boss eingesetzt habe und den dann face-taken konnte. Also seine normalen Angriffe quasi. Das war ganz nett. Oh, von oben kommen ein paar Wölfe. Die, ui, ganz paar Wölfe hier. Ui. Zack, 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 zack. So, ansonsten auch immer gut für den Anfang des Hersenschwerts, äh, 3 ist das und die Plünderer-Axt 3. Wenn wir also auch auf die gehen. Ähm, Habe ich das Richtige ausgewählt? Jetzt Schildwache. So, wir hatten am Anfang das nur mit dem Schildwall, genau. Äh, wenn man nichts anderes findet, sind die super vom Base Damage her. Und halt neutral gegen alles. 
Und so, man hat dann nicht irgendwie das Problem, dass man nicht die richtigen Waffen hat. So. so, natürlich auch immer die Camps klären. Seelen, Runen können hier drinne sein. Heiltränke und so ein Shit braucht man alles. Stolperdraht eher, eher weniger, aber... Kann auch noch ganz nützlich sein, mal. So, und immer Sachen einsammeln. Es gibt auch Seelen und wir wollen ja die Werkzeuge schließlich auch verbessern. Was ich noch sagen wollte, genau, für die Plünderer-Axt und für das Hersenschwert 3 muss man aber trotzdem auch den Tümpel finden. Beziehungsweise eine Wüste, weil man halt Knöchelchen braucht und Silber für die beiden Sachen. Und die erste Rüstung, die wir uns craften werden, ist die wilde Mähne, also das wilden Set. Darauf werden wir auch gucken, dass wir ein paar Wildschweine finden. Das ist so quasi der... Shit, wir haben nur eine Rampe, ne? Dann kann ich das eigentlich vergessen hier. Das sind so die, die ersten Steps, die man im Saga-Modus macht. Was halt wichtig ist, bei Kälte auch äh, sammeln gehen zu können. Das ist halt so diese Übergangsrüstung, bevor man dann halt... Wenn man noch, das reicht eigentlich schon völlig zu, man kann ja den Fenrir-Boss, wenn man dem, man kann den ja einfach dodgen und so. Oh, uh, ein Goldhorn, sehr schön. Hat sich doch schon mal gelohnt, mal wieder Saga zu spielen. Ich habe in den 32 Tagen Survival, die ich gemacht habe, noch nicht einen Goldhorn bekommen. Ich weiß nicht, ob es einfach unlucky ist oder ob es die einmal nicht gibt dort. Ähm. Was hatte ich jetzt vorher erzählt? Ach so, äh... Es reicht eigentlich völlig aus, weil man kann ja den Fenrir einfach dodgen. Es ist eigentlich Wurst, welche, welche Rüstung man hat. Ähm, das heißt, die Dreierrüstung komplett legitim, wenn man halt schnell genug ist. Ich gehe aber gerne noch auf die Eisrüstung, einfach um, um nicht frei rumlaufen kann auch im Winter. Hat man noch ein bisschen mehr zu tun, ne? Man muss ja, man sollte ja schon vor Tag 15, beziehungsweise eigentlich schon vor Tag 14 fertig werden, wenn man Fenrir legen will. Aber es ist ja nicht unbedingt ein Sprint, ne? es ist ein Marathon, wie es so schön heißt. Ich bin jetzt auch kein Speedrunner. So, ja, einen schönen Schatz auf. Wir haben bisher noch keine Rune gefunden. Aber so ist das manchmal. So, den Schildwurf, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich die beste Fähigkeit vom der Schildwache. So, unser Spitzhacke, äh, unsere Axt ist schon mal kaputt. Das heißt, keine Bäume mehr für uns. Und zu sehen, dass wir irgendwie die Spitzhacke auch noch kaputt kriegen und dass wir einen Grund haben, in die Base zurückzugehen. Die Spitzhacken halten aber meistens länger als die als die Äxte, weil es einfach viel mehr, ähm, viel mehr Bäume halt zum Abbauen einfach gibt. Stolper dort? Nee, doch. Ich frag mich nicht, was diese random Hexe hier macht übrigens. Ich werde es einfach mal... Gut, dass ihre Mates quasi dort oben rum chillen und nichts machen. Und wir haben sie irgendwie in die Ecke gedrängelt. Wir haben... Das ist das mit dem Max P durch gesegnete Hände. Max P durch Truhen. Weißt du, jetzt im Early Game war eigentlich noch ganz nett, ne? Das heißt, wir kriegen mal einen ordentlichen XP-Boost. Aber eigentlich habe ich noch nie ein Problem mit XP gehabt. Werwolf ist auch schon gut. Werwolf ist denn immer nützlich für die Nordenaxt. Also für die lila in Nordenaxt. So. Oben haben wir einen Porter. Das ist schon mal ein guter Anfang. Mit einem Händler. Ah. Oh. Lucky. Ich äh, frühen Händler. Eigentlich, eigentlich braucht man den eher erst fürs Late. Aber wir können uns unsere ganzen Billo-Keulen bei dem verkaufen. So auch was. Okay, aber das ist noch ein mittleres Feuer. So. Das Dorf machen wir uns mal keine Sorgen am Tag 1, ne? Das ist nicht der Survival-Mode. Ich sage immer noch, im Survival-Mode kommen mir die 
die ersten Tage schon irgendwie ein bisschen schwerer vor als im Saga-Modus. Also im Saga-Modus kannst du halt problemlos hier irgendwie bis Tag 3 oder was warten, bevor du überhaupt mal irgendwie was machst in der Stadt. Aber im, im Survival-Modus bei meinen ersten Versuchen, als ich das noch unterschätzt habe, ähm, da bin ich dann an Tag 2 gestorben tatsächlich. Weil ich halt auch irgendwie eine große Map ausgewählt hatte und halt auf der großen Map hast du einfach nirgendwo mal ein paar Teleportpunkte. Die sind halt, es gibt halt nicht mehr und die sind halt viel weiter auseinander. Muss jetzt sowas schon mal. Um zusehen, dass wir irgendwie eine Ersatzwaffe kriegen, die nicht die Keule ist. Die Keule ist nämlich komplett für, für den Arsch. Die hier nämlich. Zack, 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 zack. Naja, ah, geht. Aber wir haben ja auch das Schild, ne? Ich muss mal an das Schild denken jetzt lange halt meistens ja nur Krieger gespielt. Gesundheitstrank ja, sind voll. Gut, dann muss der wohl liegen bleiben. Ja, Segenspunkt. Machen wir noch die zweite Fähigkeit. So. Jetzt können wir hier mit Y das und mit Dings den Wurf. Wie wirklich dran denken. Weil es halt essentiell eigentlich für die Klasse ist. Muss man sie nicht spielen, wenn man das nicht benutzt. Äh, so. Hier unten ist hauptsächlich Aschestrand. Hm. Ja, aber die Rehe treffe ich nicht damit. Das ist ein bisschen schade. Bin einfach zu doof. I guess. Äh, Schweine. Ach, diese dämliche Keule ausgerüstet. Niemand will die. Oh, hallo. Das macht den auch gut Damage und Stunt. Das Beste ist halt, der Schildwurf ist äh, wie das Captain America Schild. Der, der ja gut, das ist die Anlehnung quasi. Ähm, der fliegt halt, der bounced halt nur auf 500 andere Gegner. Hier werden wir mal die Barrikade kaputt klöppeln. Das ist wichtig, wir wollen ja schließlich auch unsere Produktionsgebäude aufbauen. Das ist ein 170er Strand. Ja, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Nacht. Ich hack mal ein paar von den Sachen hier raus. Ein bisschen Seetag wir auch mal mitnehmen. Wenn man den für diverse Tränke brauchte. Ich glaube, es waren Heiltränke. Ich kann es mir mal nicht genau merken, ob es Heiltränke waren oder Element äh, Schutztränke quasi. Sonst lassen wir das Lager voll. Lass mal erstmal. Dann gucken wir mal beim unteren, ob dort noch eine Barrikade ist. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal ins Dorf dann zurück. Hauptsächlich, weil wir Waffen brauchen. Da hat sich mal wieder mein, mein Funk-Gamepad gerade verabschiedet. Also wenn ihr irgendwelche komischen Movements von mir seht, dann ist das nur mein Funk-Gamepad. Nur. In meinem Kopf funktioniert es immer alles anders. So, sehr schön. Wildschweine für Schweinsborsten haben wir vier. Ja, das reicht vorne und hinten nicht für die wilde Rüstung, aber... Ich hab doch eine Quest angenommen. Wo ist denn die eigentlich? In welche Richtung? Nach unten? Ja, also ich hätte mal uns erstmal nach unten vorkämpfen sollen. Und vielleicht schon easy die Quest zu machen. Und äh, es gab ja eine, eine blaue Waffe für die Quest. Und die kann man ja äh, gebrauchen. Balalalala. So, da keine Barrikade, schade. Man kann die super verwenden, die Mats aus den Barrikaden, um halt die Produktionsgebäude äh, auf, auszubauen. Dann muss man sich schon kaum noch Gedanken darüber machen. So, dann kommen die Mats ja von sich. Oder nee, von selbst. Ja, der ist auch irgendwie stuck. 
Sag mal, wurden sie auf, das, auf diese Klippe hinaufgeboren? Hatte ich ein paar Rampen gefunden? Ja, sehr schön. Äh, rotieren wir mal. Nope. Nope. Ich bin ein Meister des Rotierens. So, das müsste reichen eigentlich. Ne? Ne? So, ich war die Ecke. So. Haben wir uns den Seelentrank und was sonst noch hier drin ist. Ah, ich merke schon, wir haben auch wieder diese krasse Seelenhüter-Rune. Oh, meine absolute Lieblingsrune, nicht? Ähm, Reparaturtrank. Äh, wenn wir den Mana-Trank reinhauen. Ich habe gestern auch rausgefunden, dass ein Reparaturtrank nicht Sachen repariert, die schon komplett kaputt sind. Sondern nur welche, die äh, nur ein bisschen beschädigt sind, quasi. Ähm, hätte ich auch gerne früher gewusst. Jetzt weiß ich's. Nur noch mit. Ja, guck, wir haben auch inzwischen unten auch das Pickaxe-Symbol. Also gut, höchste Zeit, die mal zu verbessern. Ich wollte schon was hier reinpähen in die Sachen, aber wir wollen erstmal die Dorfbewohner eigentlich auf... Der Fokus ist schon eher erstmal die Dorfbewohner so auf 3 zu bringen und dann die restlichen Seelen in die Gebäude rein. Und ein Newton ist da. Kommt auch von unten. So, nee, nach unten. So, Tüftlerin. Können wir trotzdem mal gucken, wie viel Mats wir schon machen können mit dem, was wir gesammelt haben. Ich nehme mal an, äh, Holz hat man meistens genug, was das angeht. Aber uns wird an den anderen Sachen fehlen. Ja, Holzbretter können wir jede Menge machen. Fünf Steine. Ja, nee, das reicht halt nicht mehr für eins. Und, nee, also wir brauchen mehr Steine und, und Eisen. Um den Steinbruch, äh, üblicherweise nimmt man den zuerst, aufzuwerten. Ähm, muss man überlegen, wie ich den skillen wollte. Immer das, das hier sind halt die wichtigen zwei Skills. Ähm, das hier ist halt irgendwie schon... Ich habe es noch nicht einmal hingekriegt, glaube ich. Fokussierte Parade. Das ist noch ganz nett. Das mit den Schilden, die Haltbarkeit von denen ist eh nicht so wichtig. Repariert man sie halt. Die geht nicht so wirklich. Ich spiele zwar eine Klasse, die blocken soll, aber ich block halt nie damit. Ich glaube, ich mache erstmal hier unten Damage und dann Healing. Das ist so das, was ich irgendwie äh, als nützlicher erachte. Ah, ich wollte die NPCs aufwerfen. Ich habe schon fast wieder vergessen, dass ich eigentlich am Machen war. Ah. Klassischer Tobi Move. Achso, ja, ich könnte auch eine, eine Waffe gebrauchen. Oder zwei. So, da sind unsere ganzen Seen schon wieder da, dahin. Ah, so, Schmied. Da fix, bevor der irgendwie wieder auf Hell Fings akrot. So, Hersenschwert werden wir wahrscheinlich mal herstellen hier. Eins und zwei. Für die drei fehlen uns die Knöchelchen und für die Plünder Axt fehlt uns halt das Silber. Für die Aufstufe 3, genau. Ist ja aber nicht so schlimm. Ausrüstungsplatz 1, Ausrüstungsplatz 2. Und dann werden wir mal nach unten gehen. In Richtung. Ne, es sieht eher aus, als würde er von hier kommen. Dann wird. Ja gut, das Gebiet würde dann nach, nach links abzweigen, nehme ich mal an. Oder der Weg dort. Oh. Ja, und das ist der Vorteil vom Schild, ne? Da wirft man das mal rein, Stunt 3 und dann finisht man die. Gegen Boss ist das Schild halt irgendwie eher weniger gut, ne? Das hat, hat man auch schon damals gemerkt. Ah, zack, zack. Schlitz, Schlitz. Ah, eh war ja schon. 
Ich habe schon aus irgendeinem Grund ganz viele von den Tropfen gehabt. Wahrscheinlich aus den Kisten, da kann das Zeug ja auch drin sein. Brauchst du aber eher, eher weniger. Also was äh, die Schildwache stark macht, ist, dass sie gut mobben kann. Also im Sinne von gutes AOE-Clearing. Es ist halt wirklich tatsächlich weniger zum Tanken. Sondern die Tanking-Abilities mit dem mit der Shield-Wall hier und sowas, das ist, ein, das ist wirklich mehr für Survival, wenn man in fünf Gegner reinrennt als irgendwie wirklich zum Tanking oder zum Buffen der Kollegen gedacht. Oh. Oh, immer auf die Krüge auf... Pa Alter, ist der durch die Gegend gespackt, der Krug. Holy shit. Unerwartet. Leicht gemacht haben wir auch schon. Das ist alles, das ist alles eher, eher Crap. Bin ich ganz ehrlich. Das braucht man eigentlich alles nicht. Oh, noch ein Stolperdraht. Reparierpot. Den müssen wir mal im Gedächtnis behalten, den Reparierpot. So, waren die kleine Truhe hier oben. Ja, dann denken bei großen Lagerfeuern gibt es immer eine kleine und eine große Truhe. Das halt umso mehr bringt, da wir ja den XP-Bonus haben. Ja gut, Stolperdraht. Da ist der Heiltrank besser, ne? Ja, wenn man von Heilen redet, ich werde mal hier skillen. Ein bisschen Dreck kriegen. Ist immer nice. Wildschwein im Camp. Interesting. Lass ich mich doch nicht lumpen und hol mir die Borsten dieses Wildschweins. 13. Ich glaube, wir immer noch ein paar mehr. Für die wilde Mähne. Aber ich sag immer wilde Mähne, aber wilde Mähne ist ja nur der Helm des wilden Rüstungssets. Um Weltenbaum ist ein Hirsch herabgestiegen. Wo ist der? Oh, gleich nebenan. Praktisch. So, wir haben hier den Vorsprung erkundet. Wir werden wir uns mal wieder zum Weg begeben. Haben ordentlich Seelen irgendwie rausgeholt. Wo haben wir die her? Ja, eigentlich nur zwei Lagerfeuer geklärt. Mensch, 3K Seelen rausgekriegt. Das ist Progress. Ah, und unten gibt es Tümpelland. Sehr schön. Da werde ich äh, mal zum Tümpelland spazieren. Und gucken, dass ich dort ein paar bisschen Silber und Kram sammle. Aber der Hirsch, der bleibt ja noch eine Weile. Da wir Sage spielen, müssen wir den auch machen. Beziehungsweise es empfiehlt sich, den zu machen und sonst müsste man halt jede Menge Seelen für bei den Händlern ausgeben. Bei den, äh, bei den 
Nicht bei den Händlern, sondern bei den Hexenmeistern oder Hexern. Die uns den Shit verkaufen hat. Da müssen wir erstmal einen finden. So, ich lasse mal von den Pilzen noch ein paar da. Wo wir die eigentlich auch so sammeln könnten für Pilzöl. Pilzöl ist auch wichtig. Weil es dauert noch eine ganze Weile bis Nacht ist. Bis dahin können wir ja ein paar Camps hier klären. Ach, da kommen schon noch mehr. Oh, Lindwurm. Lindwurm interessiert das Schild natürlich auch nicht. Zur Axt wechseln. So, die Axt noch ein bisschen äh, beschädigen quasi und äh, dann den Reptrank benutzen. Noch einer. auch eine Ruine. Asgard, Krug, Trank 1. Alles nicht unbedingt notwendig. Dafür jetzt irgendwie unser Inventar zu sortieren. Ach, hallo. Lindwürmer, wenn man sie sucht, findet man nie einen. Und hier haben wir jede Menge zu lernen. Seidenweber-Rune. Oder Seidenweber, wie ich es einfach gerne nenne. Ähm, da werden wir mal den Scheiß aus. Ein Herr, ja, braucht niemand. Sagen, das Seelenhüter will ich eigentlich überhaupt nicht haben. Das ist auch, das ist alles, das ist alles Murx. Aber ich meine, es ist besser, als nichts zu haben, aber vielleicht ist es doch besser, die nicht zu haben, aber dann muss man nicht ständig irgendwie rumsortieren. So, ähm. Wo bauen wir uns denn mal hoch? Haben doch... Stirb. Noch einer. Reicht. Ähm, wir haben doch bestimmt ein paar Rampen gefunden. Ah. Äh, ne, das war wieder die Dingens ändern. Oh, reicht. Habe ich mich verbaut hier? Ne, über die Ecke kommen wir rauf. Schön. Läuft doch eigentlich ganz gut bisher die Runde. Da habe ich schon um einiges üblere Starts. Heilgebräu, ich werde mal den rein spammen. Ich hätte eigentlich gerne den anderen Trank zuerst aufgehoben, bin ich ganz ehrlich. Spiel. Wollte es aber nicht, ich merke schon. Oh, es wird gleich Nacht. Das heißt, es äh, muss schon mal ein bisschen nach äh, Pilzen Ausschau halten. So, die gleich hier ist zum Beispiel schon mal einer. Einer reicht aber halt noch, noch lange nicht. Wir fünf werden von Nöten, würde ich mal behaupten. Das Silber kloppen wir aber raus. Dann brauchen wir auch noch Garn. Ja. Für die Rüstung. Ich bisher nur ein... Einer von den Pilzen. Weil da am Anfang war, hat noch einer, aber. Das ist ganz schön wenig. Wir brauchen mehr. Viel mehr. Haben wir noch einen. Also hier weiter oben. Dort ist noch einer. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Äh, wir haben ja auch schon ein paar. Wahrscheinlich gelootet aus Kisten. Na, dann braucht man nicht so viele. So. Ja, 17 klingt gut, ne? 
Ich habe ehrlich nur gesagt noch nie ausgerechnet, was wir für Blitzax 1 und 2 halt brauchen. Äh, also die Menge, die genaue. Bei den Lindwurmzähnen sind es glaube ich 12, weil wir haben schon so viele Lindwürmer gehabt. Ich glaube, da haben wir genug. Ist das Schild denn hingeflogen? Oder ne, der Schild. Ist ja ein der Schild. Nicht das Schild. Oh, ein bisschen Distanz. Immer wunderschön. Oh, und der hat eine Mine gedroppt. Dass man nicht einfach mal die, die Viecher einfach wegmetzeln kann. Man muss immer aufpassen, ob sie eine, so, eine, so eine scheiß Mine fallen lassen. Ja, dort ist ja noch eine Ruine. Habe ich der Ruinenflüsterer heute? Andere kaufen sich da Schatzkarten für. Lull. Keck weh. Ähm, einfach Axt, Asgard, Krug. Nope. Das braucht man nicht, das Zeugs. Bapp. Schön rotes Fleisch einsammeln. Kann man auch gebrauchen. Für Frostschutztränke, wenn ich es mit der, mit der Eisrüstung verkacke. Okay, wir haben, haben gut Rampen. Wir haben noch einige Stufe 3er. Ich muss unser Inventar voll mit Heiltränken. Jetzt haben wir den Reparaturtrank und den Trank. Das ist ein Management, dass man den nicht trinken kann, wenn man voll ist. Das stört mich gerade ein bisschen, aber es ist wahrscheinlich besser, dass man es nicht kann. Da haben wir auch ein Eisgebiet und noch einen Aschestrand. Gleich in der Nähe. Ähm. Wir sind jetzt eher weggelaufen vom Hirsch. Wir wollten ja noch zum Hirsch. Ich will mal zurückgehen. Wir haben hier gleich auch den, den Hexenmeister, ne? Oder Hexer. Ich werde mal gucken, wie der... Äh, richtig, Terminus Technicus. Oh. So, natürlich auf. Man weiß nicht, welche, welche Power das Gebiet hat. Ja, eine hohe 190. Haben wir aber inzwischen fast. Einfach durch Level-Ups. Oh, hallo! Dich haben wir ja ganz vergessen. Das können wir nicht, äh... Hexer ist. Das können wir nicht in Ruhe gegen den Kämpfen. Äh, nicht in Ruhe beim Hexer stehen, weil wir hier was anderes zu bekämpfen haben. Lässt er mich in Ruhe den Schrein aktivieren? Ja, lässt er. Ähm. Das Heilgebräu reinschmeißen. Hey, ja. Yeah. Geben die? Die geben Garn, das ist nett. Wenigstens. 190 ist also zumindest schon mal nicht hoch genug, dass die gesponnen ist. Garn stattdessen geben. Ich werde mal den zweiten Rüstungs- Healing-Punkt reinhauen. Und dann werden wir mal ein bisschen auf den Halogi hier kloppen. Ich will das mal ausprobieren mit der... mit der... Äh, Survival-Mode-Taktik. Den also einfach nur runter zu kloppen. Und dann am Leben zu lassen, bis er quasi in unserer Base ist. Das ging mal gehörig dann dem. Ja, die Spells der Shell war machen bei den Bossen halt nix. Bisschen traurig. Und eigentlich sollte ich den auch dodgen, aber der macht ja überhaupt keinen Schaden. Oh, 
stirb oder geh low. drum, das sollte reichen. Und dann lassen wir den mal in Ruhe jetzt hier latschen. Beziehungsweise schleichen uns dann hinter ihm rum zu dem Goblin Camp dort. Ah, sind wir äh, zufällig dem <lacht> Kollegen äh, Jöton begegnet. Das, äh, hat auch manchmal was Praktisches. Gott, mal ein klein mal ein bisschen verkloppen. Ich bin ehrlich, ich hätte den tatsächlich vergessen. Ne? Das wäre dann wiederum nicht gut gewesen, weil der ist halt ziemlich tanky. Das ist Mjölnirs Macht. Das ist nice, werde ich gleich aufheben. Aber erstmal sind hier noch ein paar lästige Kackviecher. Silber. Wir haben auf jeden Fall genügend Scheißrunden dabei, die wir wegschmeißen können. Weitreichend ist äh, gar nicht mal schlecht, auch nicht auf Mili. Ähm, weil das halt nicht nur auf Bogen triggert, sondern zum Beispiel auch auf unser Schild. Oder auf halt den Axtwurf, zum Beispiel die Axtfähigkeit. Deswegen ist es ganz okay. Man muss halt so sehen, dass man es auch irgendwie triggert. Also man darf dann nicht irgendwie in Close Combat stehen. Ich werde mal hier gucken, dass wir den... Was, ich baue mich hier hoch. Zum Teleporter. Ach, das ist wieder drei hoch. Ne? Na dann nicht. Irgendwie kriege ich es nie hin, drei hoch zu bauen. Da kriege ich eben... Da zeigt es mir immer nur an. Ey, du kannst ja nicht bauen. Du Arsch. So. Ich will eigentlich noch den... Den Hirsch, ne? Und jetzt werden wir jetzt gleich Blutmond deffen. Kriegen wir den Hirsch nicht mehr. Ist nämlich schon ziemlich gut abgelaufen. Ich port mal zur Base. Und dann machen wir uns mal ganz schnell auf den Weg zum... Zum Hirsch, der Blutmund, der rammt ja nicht so schnell. Also kommen wir ja trotzdem erstmal eine Welle kleiner Kackgegner. Ach, wetten, der Hirsch hat sich wieder super vor uns versteckt. Oh, Steinbruch, oder haben wir... Ne, wir haben es nicht zufällig dabei. Das wäre äh, zeitsparend gewesen. Wir haben ehrlich gesagt noch nicht so viele Barrikaden gehabt, ne? Das war eher mehr das ernten. Ja, ihr... Euch kümmere ich mich doch mal später. Zack. Ich müsste eigentlich schon fast in den Hirschradius mal reinkommen hier. Der ist ja nicht nur auf dem Spot. Ach, da sehen wir schon aber Map. Da geht's los. Ich hoffe, wir finden ihn schnell. Ach, ne tolle, ein großes Lagerfeuer ist auch noch drumherum. Ne, manche. Hau ich mal um. 37 haben wir random einfach von den Sachen. Hirschilein. Oh Gott, ein Bärwolf. Der andere ist weggerannt. Hier ist die Brücke, Mensch, also dort unten. Das ist gut. Muss ich die nicht äh, ewig suchen? Die ist super nah an der Base. Ne? Das hatte ich auch noch nicht. Ach. Oh je, yeah, ich glaube, das wird nicht äh, gut ausgehen. Ja, müssen wir, ich glaube, wir müssen den Hirsch mal in Ruhe lassen. Ne, warte, bei der Brücke ist er immer ein Porter. Geh mal oben raus. Das ist Banner der Zeit, das brauchen wir nicht. Ja, 
Okay, jetzt aber fix, 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 fix. Das kaltblütig, nicht gut. Oh shit, oh, oh, ich glaube, wir haben verkackt. Ah, oh, Moment, damit stopp. Shit, 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 wo ist das Dorf? Schnell! Ei, 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 Uff! Kollegen, uff! Ey, hab ich's spannend gemacht, hä? Ich kann auch sagen, ich, das war eine Dummheit, aber ich sag eher, ich hab's spannend gemacht. Und wir müssen ja unsere ganzen Seelen da reingehauen. Was wiederum nicht so cool ist. So, auf dem Schmied. Ist ja so geschmeckt. Drei, Metall ist voll. Ich, diese ganzen Kackkeulen. Weg mit euch. Schreib 3. Und hier können wir. Oh, eigentlich, wir können einfach die Nordenaxt machen. Das reicht schon. Oh, wir könnten schon die zweier Nordenaxt machen, wenn wir den aufrüsten. Wir haben aber unsere Serien alle in den Baum getan. Klassiker. So, die Frage ist: kriegen wir den Hirsch? Ne, ich glaube nicht, dass wir ihn kriegen. Ein bisschen schade. Ah, ich hätte doch bestimmt doch die Rüstung craften können. Ne? Habe ich nicht dran gedacht. So war schon wieder ausgeflogen. Stolperdraht. Eisen mit. Den Hirsch werden wir nicht mehr kriegen. Der ist schon irgendwie auf ein paar Sekunden jetzt runter. Ist schade, aber wir brauchen ja eigentlich... Eigentlich brauchen wir effektiv nur ein Event. Ne? Wir tun es in der Nähe des Dorfes jetzt. Ist noch nicht im Dorf. Das heißt, äh, brauchen wir uns noch keine Gedanken drum machen. Wir haben den ja schon gut runtergehauen. Und der Feuerkollege ist halt super langsam. Das ist schon ziemlich gut im Tag 5 äh, rein. Stirb, du Hexe. Guck mal, war hier unten hier auch irgendwo der de Questgeber? Ah, das Eisgebiet drinne. Ha. Ah. Ah, er wollte uns doch die äh, utgard axt geben, dann ne? müssen wir die nicht farmen extra. Das ist ja dann so die Waffenkombination, die wir wahrscheinlich spielen werden. Wegen dem Donner- und dem Eisbonus, den wir ja durch unsere Klasse bekommen. Den Donner Donner-Bonus habe ich ja schon geskillt. Und wir haben ja auch Mühlen, die das macht. Ne? Das heißt, das macht ja auch nur extra Donnerschaden. Ich nehme einfach mal an, dass das verrechnet wird. Wäre ja doof, wenn, wenn nicht. Machen die, die Blitze tatsächlich auch mal ein bisschen schade. Oh, ein Goldhorn. Man muss daran denken, dass ich das Schild habe. Ne? Ja, die sind halt nicht besonders herausfordernd hier, die Gegner. So, also der Hirsch ist weg schon. Sieht schon, der Jötun ist in der Nähe und der kommt jetzt gerade erstmal hier vorbei gestapft. Ne? Da haben wir immer noch ein bisschen Zeit. Der Gefangene ist gleich hier gespawnt. Dann machen wir noch schnell das Camp clear und dann mit dem Teil dort drüben mit dem Teleporter die Base zurück in den Ding ins Kirchenkill. Den Halogi. 
Oder Hallo G. <lacht> ne, so wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Auch den Reparaturpot noch. Ich bin ein bisschen spät dran mit dem Steinbruch. Das ist eher weniger cool. Ja. Äh, mal noch die Silberwerkzeuge machen. Mehr höher mache ich meistens nicht im Dings. Ich mache mal ein paar Holzbretter, noch eins. Dann machen wir mal so viel wie wir können. Mal, wir können sogar schon zwei von den Gebäuden aufrüsten. Wo bleibt der denn? Der braucht halt ewig, der Kollege. Der ist halt wirklich super langsam, der, der Feuertyp. Also inzwischen glaube ich wirklich, dass der langsamer ist als die anderen. Da ist er. Ich hau ihn jetzt einfach um. Genug gewartet, das ist Saga-Modus. Da muss man uns um das Scaling weniger Gedanken machen. Wir wollen ja den Ehe exiten, nachdem wir Fenra gekillt haben. Beziehungsweise im Saga-Modus ist erst der fünfte Jötun ist wirklich ausschlaggebend, was Schwierigkeit angibt. Ähm, der ist mitunter relativ happig. Ich brauche halt, ich merke, ich brauche irgendwie nie Heiltränke, weil ich die Regeneration habe. Ne? Beziehungsweise ich kann sie nie verwenden, um mal die anderen wieder einzusammeln, die rumliegen. Das ist schon so ein Play-Pattern, das man nie gewöhnt ist unbedingt. Um, wir sind... Ein Level kriegen wir noch. Wir haben noch einen Punkt. Wollen wir Axt Schaden skillen? Oder hier hinter noch gehen für... Blocks Crits. Ich glaube, wir gehen hinter für Blocks Crits, oder? Mit Crits ist, sind übrigens so Special Moves gemeint. Das steht doch immer mal als Tipp. Ähm, als Tipp in, in, im Ladebildschirm. Das sind so... Man muss auf die roten Augen achten, quasi. Wenn irgendein Gegner eine Fähigkeit macht, wo er erst diese roten Augen kriegt. Ähm, das ist dann ein kritischer Angriff in dem Spiel. Und die blocken wir jetzt so angeblich. Also ich weiß gar nicht, mit blocken ist wahrscheinlich aktiv blocken gemeint, weil die äh, können nicht geblockt werden. Sonst steht glaube ich auch im Tooltip mit drin. Ähm, nicht im Tooltip, sondern im, im Loading Screen. So, Gefangener, wo bist du? Ja, sind sie das? Ja, da ist auf jeden Fall auch der Käfig. Auch einer. Ein Schütz, genau. Die haben es aber mit denen, die geben sogar geöltes Leder. Das heißt, die sind irgendwie 200 oder so von der Stärke her. So, da hätten wir auch unsere Quest-Fragmente, äh, Event-Fragmente nehme ich an. Man braucht ja irgendwie 50 oder so von denen. Äh, was macht man noch hier? Gehen wir noch das große Feuer oben holen. Ich sagen, ich wag mich. Ich, ich bin irgendwie im Survival-Mindset gerade. Das ist eigentlich nicht so wirklich gut für Saga. Ich bin, fahr mal hier, fahr mal da. Aber es war eigentlich gut, wir haben ja die Brücke schon gefunden. Äh, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen den Unterschlupf noch für die Fragmente? Beziehungsweise den Händler, der die uns äh, andreht. Wir brauchen noch eine Quest. Wollten wir als nächstes dort im Eisgebiet mal angehen. Achso, da will ich mir erstmal die wilde, die wilde Rüstung davor machen. Eigentlich wollte ich erstmal die Produktionsgebäude aufbauen. Trank. Drei. Ey, ey, ey. Kollege. 
Immer langsam. So eine Seelenmacht ohne würde ich eigentlich auch nicht verschmähen, ne? Die braucht man ja fast gar nicht im, im, im Saga-Modus. Der, der Base-Damage schreit eigentlich dicker aus. Dass man hier nicht runterrollen kann, das stört mich. Wo ist das Shit denn hin? Wo ist denn die kleine Kiste? Kleine Kiste, wo bist du? Hier. Stolperdraht. Hurra. Mehr von denen. Braucht man eindeutig. Dein Stamm hat einen weiteren Tag überlebt. Halleluja. Ein Strand. Können wir auch mal gucken gehen. Wir ja, haben jetzt die Blitzaxt. Oder eine Blitzaxt. Das heißt, äh, der Strand ist trivial geworden. Eigentlich sogar egal, welcher Schwierigkeit der angehört. 170. Lächerlich. Aber wir müssen daran denken, dass wir vielleicht nochmal in der Nacht zu einem Strand kommen, um den... Oh. Wir haben die gleichen Skills wie ich. Mördert sie. Mordet sie. Mensch, noch ein Goldhorn. Das Spiel entschädigt mich für den Survival-Modus. Da kann ich ja ordentlich... Es gibt heute noch einige Sachen im Shop, die ich noch nicht äh, geholt habe. Unter anderem auch eine Rune. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich noch mehr... Das habe ich auch mal gelesen, ob es so sinnvoll ist, diese ganzen Runen freizuschalten, die alle irgendwie Bull Bullshit sind. Also, es ist, glaube ich, irgendeine... Irgendeine Kälterune oder so. Das ist die, wo man in K Kälte leben... Ach ne, den haben wir schon eigentlich. Kälteeinbruch, ne? Das ist irgendeine blaue. Ich bin gerade zu faul nachzugucken. Wir kommen ja gar nicht mehr hoch und ich renne ja noch zum Ende vom Strand. Ne? Äh, wo sind denn unsere Rampen? Nope. Nope. Eh. Eh. Ich hoffe, wir kommen über die Kante drüber. Okay. Alles easy. Was wollten wir machen? Wir wollen eigentlich mal rüber dort in, ins Schneegebiet gehen. So, ne, erstmal wollten wir eigentlich die, die Rüstung machen. Dass wir uns dort auch vernünftig aufhalten können. Ne, und davor wollte ich ja eigentlich die Crafting-Gebäude upgraden. Tag 6 bin ich da ganz schön spät dran langsam. Achso, das war die scheiß Drohne. Ach. So, aktivieren wir das Ding. Und dann machen wir mal ein bisschen äh, was Sinnvolles. Ah ne, den Steinbruch hat man ja schon. Er war meint. Will vielleicht doch nicht so, äh, so durcheinander, wie ich dachte. Doch, eigentlich schon. Seien wir mal ehrlich. Äh. Ich wollte die wilde Rüstung herstellen, endlich mal. Wenn man die auch zu spät herstellt, ist es schon wieder äh, obsolet quasi. So, wir hatten genug für alles. Den wilden Schild bräuchte man ein bisschen mehr Silber. Haben wir vielleicht schon eine Lieferung vom Steinbruch? Nein, dann hätten wir sie auch machen können. Ich bin halt ein Experte, weil es würde, würde ja aus der Kiste zu unserem anderen Schild dazu gezählt werden. So, wir machen mal noch die... 
äh, Nornenaxt. Inventar ist voll. Ich will doch nur die alte upgraden. Ist auch irgendwie interessant. Ja, doch, man braucht die alte für die neue. Warum kannst du nicht einfach ersetzen? Warum muss ich dafür Inventarplatz haben? Das also verstehe ich nicht. Ähm. Wollt mal gucken. Wie sieht's aus? Holzbreite habe ich genug. Brauner Stein. Ist auch genug. Und das Eisen. Ja, brauche ich eigentlich nur 12. Werde ich mal schnell die anderen Sachen aufrüsten gehen. Und dann ins Eisgebiet gehen, mal die Quest annehmen. Für die Questfragmente. So, Bauernhof. Und ich dachte, Holzschuppen ist dort drüben. Ja, man kann eine Welt kriegen, wo die super nah beieinander sind. Dann ist es angenehm und dann können sie auch an der, jede, 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 an der anderen Seite der Map sein. So, Level 10. Sollen wir noch den kritischen Block reinmachen. Ich muss nur mal dran denken, das zu blocken. Das wäre wichtig. Ich bräuchte noch ein bisschen Silber für den besseren Schild. Ich spiele eigentlich eine Schildwache. Könnte man auch mal einen besseren Schild nehmen als den Standard. So, dann wollen wir mal gucken, was... Hat die wilde Rüstung schon ausgerüstet eigentlich? Nein! Was der im Angebot hatte hier. Das letzte Mal, als wir hier kam dann gerade der, der Kollege ähm, vorbeigestopft. Die Höhlenschatzkarte. Äh, 1000 Seelen kostet die, ja ein bisschen weniger hätte ich es mir mal überlegt, weil wir haben halt die Wüste mit der Höhle noch nicht gefunden, weil das ist immer die Wüste, die die Unterführung hat. Vorne weg. Aber ich liebe Gegner, die mich blocken. Ein Gold ist ein. Braucht man nicht. Ja, wir haben die... Wir haben die Rüstung und es ist trotzdem kalt. Wahrscheinlich, weil wir... Richtung Nacht hat hierher gekommen sind. Wir können ja tatsächlich dann auch mit, gegen den Frost damit schon ein bisschen gegenwirken. Mit unserem, na, ja, weniger. Mit unserer Live-Rack. Ah, wir haben ja, wir haben ja auch Tränke. So, und den Skill natürlich auch. Okay, eine Axt braucht man nicht. Es hm. ist schon ein bisschen Waste. Oh, ich sehe, da ist die Nachricht vom Reut hier reingekommen. Nehme ich mal mich mal zum Portpunkt lesen. Der Reuti wollte mir nämlich noch schreiben, ob wir vielleicht noch Gloomhaven zocken heute. Und es scheint eher nicht so. Also ich zock heute nichts mehr. Ah, okay. Gut, dann äh, bleiben wir wohl bei Tribes of Midgard. Äh, und werden mal deffen gehen, ne? gesagt, sieht das im Moment noch so aus. Also Tag 6 ist vielleicht einer, den wir uns aufschreiben können. Das schaffen die NPCs auch so. 
Ja, die Dicken hier sind halt immer ein bisschen tanky. Das sind... Die sich äh, spleißen quasi, so spalten, wenn sie sterben. Das ist eigentlich noch ganz relativ human hier, die sechste. Ich glaube, wir gehen aber ein bisschen weiter. Äh. Achso, wir sind ja unten weggegangen, weil uns so trotz der Rüstung kalt war in der Nacht. Ostschild 1 können wir machen. Nun, Mentar ist voll. Stimmt, da war ja was. Ja, dann halt nicht. Achso, das ist sogar so ein ganz großes. Ich glaube, ich habe die kleine Truhe nicht gefunden in dem, aber... Ach, wir können ja hinten nochmal hoch. Ach so, nee, die war ja unten. Doch, die hat man. So, wenn es auch gleich wieder Tag ist, können wir ja auch unbesorgt rumlaufen. Also die wilde Mähne, äh, ich sag immer wilde Mähne. Die wilde Rüstung funktioniert in dem Sinne nur am, am Tag. Beziehungsweise im Moment noch, was die Temperaturen angeht. Nein, Newton ist mal wieder da. Ganz schön auf sich warten lassen, ne? weil wir den anderen so spät gekillt hatten. Hey, Iva! Was wolltest du denn eigentlich? Ach, uralte Kerne. Ich denke, die haben wir für dich. Auch schon mehr gen als genug, um die Brücke zu reparieren. So. Ähm, das heißt, wir haben äh, die... Shit, wir haben die Eisachs nicht, weil unser Inventar voll ist. Shit. Mal gucken, kriegen wir die irgendwie noch mal von dem? Nein, naja, ne, sieht nicht so aus. Vielleicht, wenn wir Glück sind, äh, Glück sind, ja, Glück haben und das Spiel gnädig ist mit uns, ist sie vielleicht in der Kiste drin, ne? Aber ich glaube, das haben wir ein bisschen verschissen jetzt gerade. Ich habe auch nicht dran gedacht. Shit. Ist die vielleicht in seinem Haus drin? Ah, oh, nee, wäre nicht gewesen. Ich glaube, das habe ich ein bisschen verkackt. Und nicht nur ein bisschen. Tempo. Oh, und dann ist der Reutio instant weggegangen, dass ich nicht mal äh, schreiben konnte, wie menschlich enttäuscht ich von ihm bin, dass er den, den Chat hier äh, down lässt. Indem er geht. Nicht Gloomhaven mit dem Zocken. Vielleicht muss ich mal eine Gloomhaven Singleplayer Kampagne machen. Ah, das zählt ja dann wieder als Vorleveln. Äh, rotieren, rotieren, rotieren. Ne, das war wieder der falsche Button. Ich drücke immer den falschen. Wir haben eh keinen Inventarplatz, ne? Ich werde den mal reinschmeißen in Reparatur. Oh, was kommt mir denn jetzt hoch? Ach, es hat wieder erst das Schutzgebräu auf, aufgehoben. Statt dem Seelentrank. Hallo, Herr Werwolf, wie geht es Ihnen? Wie ich sehe. So, was sind denn jetzt die nächsten Punkte auf der Tagesordnung? Wir haben die wilde Mähne jetzt. Wir haben die Gebäude aufgerüstet. Wir haben die Brücke schon gefunden. Das heißt, das nächste wäre eigentlich äh, die Brücke reparieren bzw. den Unterschlupf suchen. Und natürlich eigentlich noch ein paar bessere Waffen herstellen. Beziehungsweise wir hätten ja die Utgard-Axt gehabt, ne? Ja, aber. Weil ich so ein Experte bin, haben wir sie nee, äh, gebrauchen können. Oder durften sie nicht. Sie, wir durften sie nicht haben, das Spiel hat sie uns verwehrt. Ich habe ja immer noch irgendwie eine Hoffnung, dass sie in der Kiste ist, aber. Das wüsste ich, wenn das so wäre. Okay, und unten ist noch ein. Extra Dude. Mit 
Amethyst, Aquamarin, Sternlicht, Seetang. Das sind die Unterschlupfrag. Die sind super teuer. Ja, ah. gut zu wissen, dass wir die kaufen könnten. So, Hähne sind jetzt auch da. So, ich werde mal gucken, ob sie vielleicht in der Kiste ist, netterweise. Ansonsten werden wir uns eine Utgard Axt halt craften. Ist auch nicht das Problem. Nope. Also die ist wirklich dann verloren. Shit. Das ist uncool. Äh. Achso, bei dem müssen wir auch erstmal hier wieder Platz schaffen. Diesmal schaffen wir mal ob, viel Platz. Uh, Utgard, Spart, Axt, Donau. Die zweite bräuchte man mehr Talismane. Cool. Die Gullweg axt wäre auch noch ganz nett. Einfach, aber ich glaube, das ist einfach nicht unbedingt nötig, jedes Element halt zu holen im, im Saga-Modus. Ich bin da auch immer noch nicht sicher, welches Ele ob ein Element gut ist gegen den Fenrir-Boss am Ende. Bisher wäre es mir noch nicht aufgefallen. Ich weiß nur, dass Blitz schlecht ist gegen den scheinbar. Das ist mir aufgefallen. So. Also wir müssten theoretisch noch ein bisschen Eisgebiet farmen. Die Utgard axt Jetzt bin ich schon wieder hier losgerannt, obwohl gleich äh, eigentlich wieder Defen ansteht. Okay, dort ist schon mal der Hexer fürs ähm, Feuergebiet. Die sind 120 hier, die Kollegen. Das ist eigentlich easy. Ich muss trotzdem aufbauen. Die sind bekannt dafür, ordentlich Damage zu kloppen. schon ganz gut Bernsteine gefunden. Ach! Die kleinen Pots endlich mal loswerden hier. So, 14. Reicht glaube ich schon für die Stufe 2 Axt. Ne? Bräuchten halt noch ein paar von den anderen Sachen. zu Granat und so. Was hat der Kollege? Stimmt auch Ranken könnten wir gebrauchen. Das ist die Brückenschatzkarte, aber die haben wir ja schon. Wir haben ja die Brücke schon gefunden. In die Base. Zum Verteidigen. Ja, mal ein bisschen was in den Baum investieren. Wir müssen auch mal nach dem Jötun sehen, ne? Fällt mir gerade ein. Der ist schon eine ganze Weile am Wandern. Ich komme ja irgendwie von unten. Also im Eisgebiet war er vorhin noch nicht. Das heißt, es wird er wahrscheinlich dort sein im Eisgebiet. Ja, und das sind dann die, diese super dicken, sind dann die, mit denen die Villager langsam Probleme kriegen. Nächste Nacht ist auch gut und, ne? Müssen uns eigentlich sputen. Ah, 
Was dann halt unangenehm wird langsam. Moment geht das eigentlich noch ganz gut klar hier. Geh zurück auf deinen Platz. Habe ich es mal wieder geschafft, den zu verbuggen. Ah, ne, jetzt macht er Sachen. Äh, wie sieht es denn hier aus? Äh, mach mal noch mal. Hier brauche ich mal Granat und große Knochen, okay. Brauchen wir eigentlich für das Schwert was anderes? Also Knochen, ne? Derselbe, derselbe Kram. Ähm, ja, die mal aus. Das ist jetzt auf Platz 1. Damit nochmal hier... Ach, wir wollten ja erstmal den... den Knirch besuchen. Wir sind eigentlich gut gerüstet gegen, den, gegen die Knirche, die noch verbleiben. Wir haben eine Feuerwaffe, wenn es der Eis Knirch ist. Wir haben eine... eine Lichtwaffe, falls es der Schattenknirch ist. Und wenn es der Luftknilch ist, ja, dann hauen wir den halt so oben. Das ist auch noch eben ein eigenes Gebiet scheinbar. Ach, Wikinger Horta. Meine zweitliebste Rune. Kappa. Papa. Ah, Schatten. Okay. Äh, Angroboda. Kollege. Klopffest vom Feinsten hier. Ach, ich merke gerade, ich kann ja mit dem gar nicht anvisieren für die Axt, ne? Wenn man visiert ja Gegner mit, wenn man blockt, an. Da ist dann so ein Pfeil drüber. Und wenn man keine Fähigkeit hat wie die Schildwache, kann man dann mit Y halt auf das anvisierte Ziel vernünftig die, die Dings äh, werfen. Ist da was? Ich kill das Viech einfach. Ich glaube, im Saga-Modus ist das irrelevant. Es sei denn, man will bis Tag 15 überleben. Ah, das habe ich ja schon. Also, wenn ihr im Saga-Modus bis Tag 15 überleben wollt, dann würde ich es euch empfehlen, dass äh, die, die rauszuzögern, quasi die Bosse. Aber so lohnt sich es eher nicht. Da lohnt sich es eher, die, die Drops quasi zu holen. Wirke. Wollten noch ein paar Talismane holen. Unten war ja noch ein Camp. Das Camp kläre ich mal noch. Dann werde ich mal auf die Suche gehen nach der. Nach dem Gebiet mit der. mit der. mit der scheiß Höhle drin, ne? Für die Höhle brauchen wir auch noch mal ein bisschen Zeit. Ach, ich hab doch die Feuerwaffe. Was mache ich denn? Ach, 
Pro Hit tatsächlich doch weniger als die Licht, ne? Gesegnete Hände haben wir tatsächlich schon. Ist inzwischen auch obsolet, weil wir die XP haben. Also weil wir schon Level 10 sind. Portales Mane. Ich weiß auch nicht, wozu dieses Schutzgebräu wirklich ist. Also es gibt mehr Defensive, cool. Können wir uns vielleicht für Fenrir aufheben. Wir sind inzwischen schon fast an die 10.000 Seelen ran. Wir haben noch keine Seelen-Machtruhne. Ich glaube nicht, dass wir die bekommen, weil wir unlucky sind. eben gönnen. Gehen wir hier weiter. Ach, es wird schon wieder dunkel. Nee, ach, manchmal könnte ich mich aufregen. Weil den ganzen Tag damit zugebracht haben, den, 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 den Riesen zu verkloppen. Ei! Ah, das, das meinte ich mit Damage, ne? Tschüss, Seelen. Uff, das wirft uns ein bisschen zurück jetzt. Will ich gar nicht lügen. Das wirft uns ganz schön sogar zurück. War alles noch machbar. Oh, unsere Mats liegen dort. Das ist, äh, das ist nie cool. Das heißt, wir müssen nur zurück und lassen uns doch mal abfackeln am besten. Ist aber fix, ist nämlich Blutmond. Haufen von denen hier drauf, Alter. Spiel. Das ist uncool. Nicht geil. Ich, ich muss den Shit holen, das geht nicht anders. Ich weiß halt nicht, wie lange das braucht, bis der despawnt. Und da sind halt unsere ganzen Fragmente und so drin. Ne? Ah, das ist auch ein schwereres Gebiet hier, merke ich gerade. Alter, wie viele hier noch sind! Das ist ein Joke! Warum habe ich keine Waffe? Nächste geniale Frage. Ei. Oh, und wir kriegen schon ordentlich Damage. Nee, ich äh, will eigentlich nur meine, meine Kiste haben. Dann benutzen wir den Stein. Das sind noch mehr. Ist aber fix. Oh, da ist schon ein dicker im Anmarsch. Oh, da kommt schon der nächste. bisschen gestunlockt, also seinen Shit nicht gemacht. Problem ist, wir haben halt unsere ganzen Seen verloren, ich kann halt den Baum nicht heilen, so. Das ist ein bisschen, ein bisschen doof. Ach ja. Oh 
auch schon die Mine. Äh, das war mal wieder Klaus. Da habe ich mich ja auch angestellt. Ich glaube, in dem Dungeon mit den Feuergegnern, da wollte das Spiel einen Run beenden. Da hatte ich das Gefühl. Da waren so viele von denen, das habe ich noch nie gesehen. Das war ja fast wie zwei Camps. Ach. NPCs, was macht ihr denn? Aufpassen, dass der Baum nicht irgendwie aus Versehen durch Verfall stirbt. Ne? Ist so low. So, dann werden wir aber uns mal ein bisschen umgucken. Ein bisschen Eier machen. Jetzt haben wir mal wirklich. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Erstmal hier das äh, Zeug noch einsammeln, alles. Warte mal, ist das ein ganz. Das ist ein ganz großes, deswegen waren hier so viele. Ich glaube, ich habe noch nie ein ganz großes Camp von denen gefunden. Das ist sonst immer nur das, das Goblin-Camp, was ich in, dem, in der Wüste finde. Das ganz große Goblin-Camp mit dem, dem Troll drinne. Deswegen haben, haben, waren da so viele, die uns einheizten. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt die besten Waffen hier für die Wüste, weil ich mein Dingens nicht repariert habe. Teleporter unten auch. Ähm. Wir mal gucken. Das sieht aus, als wäre ja, wär hier schon wieder nur Aschestrand. Es ne? geht nicht noch unbedingt weiter. Ich werde mich erstmal darauf konzentrieren, dass wir quasi den, den Weg zum Boss äh, aufschließen. Und dann mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie mein Equipment verbessere. Hier, ist eigentlich, hier sieht nicht aus, als wäre hier irgendwie groß was. Es hat noch eine Ruine. Und ist noch ein Feuerchen. Oh, ne, hier ist schon eine Sackgasse. Ist das nochmal der? Ne, das ist mal das der Goblin Camp. an, wir haben ge von einem Event genügend Dinger. Problem ist, wir haben unser, unser Geld verloren, falls es nicht der Fall ist. Hier habe ich es ein bisschen außer Acht gelassen, auch die Hähne und so. Die Hähne sind noch da, aber sind sogar noch ziemlich lange da und der Hirsch ist ja sogar gleich hier im Gebiet. Wir werden mal auf Nummer sicher einsammeln. Es kann sein, dass wir auch irgendwie 60 Fragmente oder so brauchten. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Questfragmente müsste man haben von einer Quest. So, du Hirsch, wo bist du? Da ist er. Gibt auch noch ein paar Seelen. Gott, Alter, du Kollege, du. auf jeden Fall genug haben davon. An sich sind die immer noch eine gute Quelle zu einem Survival-Mode rausgefunden von äh, von Seelen. Wenn man die Charts verkauft, die man halt nicht braucht. Wo könnte denn das sein? Ich will mal hier weitergehen. Ich 
brauchen immer noch das große Feuergebiet mit dem Unterschlupf. Beziehungsweise ich kann ja schon mal im Kopf ausrechnen, wie viel die Unterschlupffragmente kosten würden, wenn wir die kaufen. Das sind 1053k5 braucht man davon, ne? Also 7500 Seelen. Ja, vorhin hätten wir es gehabt, ne, bevor wir gestorben sind. 7500 Seelen mussten wir dem an. Dann braucht man ja noch ein paar Seelen, glaube ich, um die Brücke zu reparieren. An sich können wir ja die Mats verkaufen. Das wieder auf die Seelen zu kommen, wäre kein Problem. Ich muss nur dran denken, dass ich vielleicht auch ein bisschen was in den Baum noch reinmache. Aber ich mache halt eigentlich gerne den Unterschupf so. Weil ich finde, das gehört ein bisschen mit, äh, zu einem Run halt dazu, dass man den macht. Das ist halt eine von den Hürden, die man nehmen muss. Und ja, gut, wir haben es gefunden. Also bisher war es bei mir immer so, dass das äh, Gebiet, was diese Höhle hat, ähm, auch den Unterschlupf hat. Und nur mal gucken, wir haben nicht gerade die, die Waffen. Mit der, mit der Feuerachs brauchen wir uns noch nicht unbedingt reintrauen. Na gut, wir haben ja jetzt den Schrein hier gleich davor. Ja, stimmt, wir haben ja die Einser Woodguard Axt. Mal gucken. Äh, kann man verbessern, das ist gut. Dafür brauche ich mal große Knochen. Die großen Knochen kriegt man von den großen Trollgegnern. Da haben wir, glaube ich, nur mal einen gesehen und dann nehme ich vorbeigerannt. Äh, ja, die anderen beiden müssen wir noch reparieren. Auch noch mal ordentlich sehen. Das heißt, ich werde mal gucken, dass wir die Höhle schaffen und vielleicht den Unterschlupf noch an dem Tag jetzt. Äh, ich nehme mir gleich mal ein paar Gesundheitstränke noch mit. Die werden wir brauchen. Für alle, die halt nicht wissen, was äh, in dem Unterschlupf ist. Da ist nämlich voll äh, der große Boss Void. Sehen wir auf jeden Fall jede Menge Camps dort drin. So, und hier in der Mine und auch in dem Unterschlupf dann aufpassen, wieder auf die Goblins, die explodierende Sachen fallen lassen. Das ist der größte Grund, warum ich hier drin sterbe. Weil man halt auch nicht so viel Platz hat, um dem Zeug auszuweichen. Hier den Krug dabei. Ja, schleuer den Krug zu mir. Danke, Spiel. Das ist eine Physik-Engine. Ein Beton ist da. Das muss ich erstmal nicht interessieren. Ja, und wir haben ja jetzt hier... Ich nehme aber an, dass es nicht so strong wie das von dem Bogen hier, der Schutz. Hält auch nicht wirklich lange. Oh. oh, Altron. Cool. Schon ordentlich welche gedroppt. selber buffen quasi wie wir mit den mit den Feuerwaffen. Ist mir auch noch nie aufgefallen vorher. Oh, 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 oh. Da habe ich mich selber beim Goldabbauen reingelockt. Ich, 
weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür man Gold braucht. Ich glaube nie für nichts, was irgendwie für den Saga Run relevant wäre. Ich glaube nur für die Endtierwaffen. Die Goldhörner auch brauchen. Deswegen macht man die nie. Das ist, wenn man noch nicht alles hat für Goldhörner im Shop geholt. 280 ist immer jetzt. Das müssen wir aufpassen ein bisschen. nur 200. Oh, Natürlich ist in meinem Kuh stehen geblieben. Ich bin halt ein Experte. Der Wolf kommt auch noch an. Es ist schon wieder ein Gemetzel hier. Ich glaube, der ist eher nach in die Richtung. Der Pfad folgen, nehme ich an. mal einen großen von den platt machen. Oh, der hat mich fast äh, kaputt gemacht. Wie war das mit Blocken hier? Wir müssen die scheinbar wirklich richtig blocken, blocken. Um da irgendwie was zu raus äh, davon zu haben. Ah, guckt. Ich hatte recht. Sonst ist in der... Ach. Das ist sogar noch ein anderer als der von gerade. Der hat, glaube ich, nur noch mehr Moves. Das ich mal, sollte mal versuchen, die zu blocken. Ne? Natürlich auch hier. Ich das ist geblockt. Ich sehe ja, wir brauchen ordentlich. Wir haben halt nicht den Damage von einer der offensiven Klassen. Das heißt, der Unterschub wird ein bisschen happig werden. Ja, schon mal spoilern. Ich denke mal, ihr werdet es auch wissen. Weil wer sucht nach einem Tribes of Midgard Streamer, wenn er das nicht schon weiß. Ähm, dort unten müssen wir dann noch gegen einige von diesen Trollen halt kämpfen. So, mit Unter, wenn wir Pech haben, irgendwie auf drei auf einmal. Und unser Damage grad sah nicht besonders berauschend aus, bin ich ganz ehrlich, gegen den. Von der Zeit her soll es aber eigentlich hinkommen. Wenn man keine Fehler machen. Also es nicht irgendwie scheiße passiert. So mal bei den Pulks immer das Schild denken. Vergesst es gerne mal. Und auf der Schatz. Und hier extra Mjöln, die das macht, das ist natürlich ein Damage Buff, den wir gerne mitnehmen. Äh, den braucht man nicht mehr. Hab ich den nicht genommen, den Gesundheitstrank? Nein. Äh, so. Äh. So, wo ist denn die Luke weiter nach unten? Hier ist die Barrikade. So, wir müssen bis auf Ebene 3. Auf Ebene 3 ist, glaube ich, immer der, der, der große Fight. Und die Truhe mit den... Wir wollen ja die Unterschubs... Äh, ...gedöns. Die Fragmente. Und die Kiste mit denen ist, glaube ich, ähm, der dritten Ebene. Öffnet sich erst dann, wenn wir dort alle Gegner gekillt haben. So, 
Software geht's nicht so gut. Ich werde mal die andere benutzen. Die Hände sind jetzt weg. Hier haben wir immer den Hebel. Der erste neben ist der Hebel meistens gleich neben, neben dem äh, Eingang nach unten. Auf der zweiten sind die getrennt meistens, habe ich äh, gemerkt. Da muss man erst den Hebel suchen, dann die Klappe. Und auf der dritten ist Qual eigentlich nur noch Fight. Uh, die Kollegen hier, die wirbeln schon nach uns. Haben die auch noch Heiltränke? Mensch, sind die OP, ey. Der eine wollte gerade irgendwie was trinken. Oh ja. <lacht> oh ja, Schild. Flieg noch auf alle Krüge im Umkreis. Okay, nee, hier geht's nicht weiter nach unten. Müssen wir. Müssen wir erstmal nach dem Hebel Ausschau halten. Sagen wir gehen einfach mal im Uhrzeigersinn hier drum rum. Das wird das Klügste sein. Ich habe mich auch schon mal ein bisschen verlaufen mit drin, beziehungsweise habe dann, dann fünfmal dieselben Wege gegangen. Okay, ist nur eine Kiste. Oh, wie war das mit, wir haben genügend Zeit? Das sieht gar nicht mal so aus. Wir sind relativ low hat. Wir haben aber zum Glück unseren Escape-Stein. Und es bleibt ja auch eine Weile geklärt hier, der Fortschritt. Also... Oh, 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 oh. Na, ja, fuck me. Die haben uns wieder ordentlich weggewirbelt. Ich weiß aber auch nicht, woran man sieht, dass die ein oder zwei Tornados machen. Ich muss mein Zeug zurückholen. Wir haben eigentlich nicht mehr viel Zeit. Ich kann es halt auch nicht despawnen lassen. Jöton haben wir auch noch. Ne? Werde ich auch mal klären müssen noch vorher. Bevor wir dann zum Fenrir gehen. Also ich bin mal noch optimistisch, was den Run angeht. Es, äh, eine Ding ist, dort hat uns ein bisschen gefickt, wo wir unsere ganzen Seelen verloren haben. Die eine Aktion wird bei dem... Oh shit, es geht schon los. Bei dem großen... Bei dem großen Camp... Ne, wir müssen die Base. Ich hoffe mal, dass äh, unser, unsere Leiche bleibt so lange. Wir müssen halt eine ganze Weile treffen. Wenn die nicht bleibt, dann können wir... Äh, dann kann ich auch raus... Äh, Bofrosten, wie ich es immer nenne. Weil dann haben wir halt unsere ganzen Fragmente verloren. Können wir dann noch den, den Boss abholen für noch einen Goldhorn mehr. Dann können wir raus pofrosten. Hätte ja auch mal in Wände investieren sollen. Das Problem äh, ist halt, dass wir unsere ganzen Seelen verloren haben. Das ist ein großes Problem. Die Verteidigerei. An sich ist aber noch nichts lost hier.
So, jetzt aber wieder los. Fix, fix, fix. Vielleicht sollte ich mir mehr Zeit lassen für den Unterschlupf. Fix, fix hat uns bisher nicht wirklich weitergebracht. Ey. Ich hätte auch mal die andere Axt reparieren können. Ah, zu spät. Jetzt haben wir noch mana scheiß -Tranke, ey. So ein, so ein Tempotrank, der wird mir jetzt äh, schmecken. Ich glaube, ich habe noch nie einen gecraftet. So unten war der Durchgang, das weiß ich noch. So, und bei der zweiten Ebene waren wir dann auch nach unten gegangen und dort waren wir dann verheizt worden. Wir haben halt hier auch keinen Marker ne, für unsere Kiste quasi. Also wir müssen uns merken, wo, wo wir gestorben sind. Ähm, war es schon hier? Es war noch weiter nach unten. Ne? Auch hier durch. Und da sind sie schon wieder am, am Wedeln. Ne? Die Arschgeigen. Hätte mich das wieder beides getroffen, gleich hintereinander, wäre ich wieder weg gewesen. Ne? Oder der dritte hier noch dazu. So, ist hier denn wenigstens irgendwie... Es geht noch weiter. Ach, hier ist der Charter. Den hätte ich fast übersehen. Ne? Das wäre übel gewesen. Dann hätte ich mich noch fünfmal umgucken müssen. So, aber hier ist eine Sackgasse. Ich hoffe, ich habe noch genug äh, Waffenhaltbarkeit für die, für die Trolle unten. Das sieht äh, gar nicht mal so gut aus. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Wo ist denn der Durchgang? Hier vielleicht? Ah, Barrieren, Barrieren sind immer gut, ne? Das ist, glaube ich, immer die richtige Richtung. Meistens zumindest. Da. Ah. Sehr schön. Nächste Ebene. So, jetzt kommt die Fighting-Ebene. Sieht man schon da, dass hier gleich der, der Ausgang dann ist. So, das müssen wir mal... Am besten äh, gehen wir... Langsam vor. Oh. Ähm, das war nicht alles auf einmal Akron. Und vor allem nicht die, die dicken alle auf einmal Akron. Im Moment sind hier nur, nur Werwölfe. Und Wölfe. Alter, ganz schön Damage gemacht. Ach. Okay, sieht mehr aus wie Werwolf sieht die heute hier. Sogar mit einem namenhaften Werwolf. Das ist... Ei. What? Ach, unsere Waffe ist kaputt gegangen. Na, ja, schöne Scheiße. Okay, inzwischen sieht es dann irgendwie nicht mehr so gut aus. Für uns. Wir müssen halt nochmal durch den kompletten Unterschlupf jetzt rennen. Ich glaube, vielleicht inzwischen es wäre besser gewesen, die, ähm, die Seelen für die Fragmente zu farmen. Seien wir mal ehrlich. Das ist wahrscheinlich sowieso immer die bessere Idee, ne? Ah, ich habe keine Heiltränke mit, äh, mitgenommen. Also ich hatte eh keine Mats, ne? Och. Gut, ja, das ist jetzt eher Doom da ist. Dings. Ich hätte ehrlich gesagt aber auch was anderes erwartet unten. Als jede Menge Wölfe. Ich weiß nicht, ob das... Also die Ebenen äh, auf drei sind immer mal von einem anderen Layout her. Und ich weiß auch, dass die immer mal eine andere Gegnerzusammensetzung haben. Aber es gibt eigentlich sonst immer äh, von den dicken Trollen dort ganz ordentlich. 
Und jetzt war es halt so ein Elite... Elite Werwolf. Ach, klasse. Defen müssten wir auch. Stimmt, hier war nur der Schalter. Und hier unten ging es dann lang. Ja, okay, ich glaube, äh, das ist relativ doomed. Wir haben halt auch noch den den äh, den Riesen, der bald vor der Base stehen sollte. Ne? Der hat sich geheilt. Okay, nee, das, ja, das ist das ist doomed. Ich gehe mal nachgucken, ob es keine Trolle hier gibt. Sondern dass nur hier der Fight gegen die Kollegen ist. Oh, die sind die andere Richtung. Sind hier nur die? Ist das quasi nur der Fight gegen den Typen? Das hatte ich irgendwie noch nicht. Na, hm. wir werden uns mal rausbofrosten. Ah, ich dachte, ich könnte euch einen Fenrir-Kill zeigen, aber das war quasi... Wir haben es quasi verschissen, als wir mit unseren ganzen Seelen äh, bei dem großen Feuerknirch-Camp gestorben sind. Das war so der Knackpunkt. Bis dahin lief es eigentlich ziemlich nice. Äh, so. Bofrosten wir uns mal raus. Da kriegen wir nochmal zwei extra Hörner. Wir haben ja schon ein paar gehoben, also hat sich das schon gelohnt. Aber zwei Stunden hier in der Runde sitzen für zwei Hörner? Hm. So. Wie viel EP kriegt man denn? Genug für ein Level Up? Nee, nicht mal. Ach, naja. Äh, ja, ich würde sagen, wir machen mal eine, eine kurze Pinkelpause und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen im survival Mode weiter. Ja. Bis gleich.
So, ich bin zurück. Ich bin immer noch ein bisschen down, dass wir den schönen Rand, den schönen äh, Rand gerade so in, in Sand gesetzt haben, quasi. Was ist das denn eigentlich? Ach, das ist, glaube ich, wenn man sich erntet, heilt man, ne? Ihr könntet mir mal ein paar... Oh, ein Pet. Ja, aber wir haben halt keine Hörner, ne? Ähm also nicht genug zumindest. Ihr könntet mir mal ein paar warme Worte schreiben im Chat, ne? Um mich wieder hochzuholen. Der war gut, hä? <lacht> ich kaufe mir mal das und die Haarfarbe. Die werde ich auch gleich mal anwenden. Hat es gleich schon angewendet, das ist nett. Das ist doch das Pink, ne? Und wir haben gesagt, wir machen noch ein bisschen überleben. Mal sehen, wie lange. Ach, auf rote Augen, ja, ne? Hätte ich mal auf die roten Augen geachtet. Schlag einfach oft genug auf den Schild eines Gegners und er wird zerbrechen, ja. Und man hat immer so ein tolles Knockback dann, wenn man auf den Schild schlägt und dann kriegt man noch einen Counterangriff in die Fresse. So, äh, wie sah es denn eigentlich aus hier, ne? Also wir haben immer noch diese, diese Quest, ne? Der rostigen Schaufel. Äh. Den Riesen hatte ich schon, glaube ich, gedamaged. Ne? Wir haben den ja schon hier auf der Map. Wir haben eigentlich wenig nur noch zu tun in. in. dem Modus hier. Wir könnten die Axt hier noch upgraden. Wir könnten uns noch eine bessere. Ach, das liegt daran, dass ich noch nicht großartig ein Eis gibt. Doch, wir haben noch ein Eis gibt. Aber es war eigentlich, es lief eigentlich alles ganz gut. Ähm, wir hatten eigentlich nicht so viel zu tun. Wir haben einen Überfluss in Seelen. Ich bin eigentlich nur noch rumgerannt und habe vielleicht noch nach einer zweiten Seelenmacht gesucht. Äh, ich werde mal hier oben ins Eisgebiet gehen. Mal gucken, wie es aussieht von der Temperatur her. So, ja, die Axt können wir auch noch ein bisschen verbessern. Eigentlich können wir im Moment nur ein bisschen an unserem Gear halt schrauben. Ah, ja, nee, es ist zu kalt. Ja, ah, und das meine ich mit ähm, am Gierschrauben. Die Linksrüstung wäre jetzt äh, praktisch. Also gehen wir halt woanders hin. Warten wir halt auf den nächsten Sommer. Ach, wir hatten einen Trank. Hm. Ja, hinterher ist man immer klüger. So, ich werde mal ein bisschen die Map aufdecken. Das war auch alles, alle Möglichkeiten vor uns sehen. Alle Möglichkeiten. Das ist noch ein ganz großes von den Aschestrand-Dingern. Von den Aschestrand-Lagerfeuern. Von den Encampments. Ah, schadenstechnisch. War eigentlich keine große Hilfe mehr. Ich weiß halt nicht, wie sehr die dann noch scalen, die Riesen. Aber die normalen Gegner halt, die kloppen halt äh, aus dem Leben. Das ist halt irgendwie inzwischen fast nur noch äh, abwarten quasi. Bis äh, die nächste Welle zum Deffen kommt. Und inzwischen, also äh, im Moment sind die Wellen schon wieder zum Deffen quasi, weil wir halt in, in der Winterzeit wieder drin sind. Und die Nächte dann so lang. Ah, hier unten gibt es noch ein bisschen was, aber das wird halt nichts sein. Das Interessante ist wirklich eher nur noch hier, hier oben, dann wo halt die Höhlen reingehen. 
Der Ach, Blutmond kann auch noch. Ah. Spaß für die ganze Familie. Das ist äh, Spaß für die ganze Familie. Ja. Ansonsten könnten wir halt versuchen, uns äh, ein paar Rüstungsteile und so noch zu machen. Das Tolle ist halt, wegen der Seelenmacht macht es auch irgendwie wenig Unterschied, ob wir nur die, die blauen oder die lila Waffen oder was weiß ich nehmen. Wir machen so oder so hohen Schaden. So lange, wie wir Seelen halten. Und wir sammeln halt konstant immer mehr von den Seelen. Was? Ach, das ist ein Wikinger-Horter. Ja, nee. Hab schon gedacht, das wäre was Cooles, aber sagen wir mal realistisch, was, was könnte es sein? Wikinger-Horter oder Mjölnir? Was macht? Ich glaube, hätte ich beides liegen lassen, weil ich äh, schon zweimal Mjölnirs Macht habe. Und der Wikinger-Horter, ehrlich gesagt, ist Bullshit. Kann ich nicht äh, anders... Oh, der ist in der Nähe. Das ist noch nicht im Dorf. Das ist ja ganz schön fix. Habe ich ja gestern noch eine ganze Weile gemacht, scheinbar, nachdem ich den geschwächt hatte. Ich hoffe, ich habe ihn geschwächt und nö, einfach vergessen. Ey, nicht rumtreten. So ein cool. Oh, am Strand ist uns auch kalt. Na, wir gehen ja eh nur zurück. In die Base. Denn es gibt einen Blutmond abzuwehren. So, wie sehen die Tore aus? Das machen wir mal auf. Das ist nämlich ganz schön lediert. Das ist noch ganz okay. Und das hier ist auch ganz okay. Mal gucken, dass wir hier unten... Ja, eigentlich sollte ich mir ein bisschen zentral stellen, dass ich sehe, wo die Minen kommen. Und die Dicken. Mal gucken, da ist schon die erste Mine. Eigentlich können wir auch die, die Tore einfach die ganze Zeit offen lassen und das Zeug einfach wegmetzeln. Ehrlich gesagt. So, oben ist glaube ich ein Dicker und eine Mine kommt dort gerade. Haben halt im Notfall auch noch so. Oh, der killt gerade seine ganzen eigenen Mates. Oh no! Und mich auch fast. Weil ich in, in den AOE gelaufen bin. Ist nicht gut. Ist da was? Oh, ich bin ja fast tot. Das ist meine äh, Zu Not haben wir halt auch 24k Seelen, die wir einfach reinpumpen können in den Baum. Um ihn quasi hart zu tanken. Ja? Oh. Bop, bop, bop. So, ich habe den zweiten erledigt. Was, ich komme? Drei? Es kommt ja immer einer mehr pro Blutmond. Beziehungsweise ist halt auf dieser Rotation. Und ich glaube, das müsste ja der dritte sein, oder? Upp, da ist eine Mine rangekommen an den Baum. Ah, guck, da kommt der dritte schon unten. Hey, Tüftlerin, das kannst du auch besser. Ich heil dich mal. So, kriegt ihr den live rack buff Ich bin schon gut selber gedamaged, die zwei NPCs hier unten. Achso, ja, die Schützentürme gibt es ja auch. Die machen aber nicht so viel Schaden. Oh. Okay, ne, der Schmied hängt rum. 
Ist alles easy. Wir haben so viel Serien. Da macht es halt nichts, wenn auch mal ein paar durchkommen. Du siehst, der, der Jötun ist in der Nähe von unserem Dorf. Das heißt, da müssen wir eigentlich auch gleich mal ankommen. Ah, da befindet er sich im Dorf. Da ist auch die, die dunkle Wolke. Ah, hier wird schon am, am Tor rumgelasert. Das finde ich nicht cool. Das gefällt mir nicht, wenn jemand am Tor rumlasert. So, das haben wir noch fast schon gedefft hier. Geht doch gut von der Hand. Hey, wieder einen Tag überstanden. Guck mal mal, wie sieht's denn eigentlich inzwischen aus ja. mal mit der, der Utgard-Rüstung. Wir brauchen jede Menge von den Talismanen, das dachte ich mir. Hat man nicht schon irgendwie einen Teil oder so? Äh, die Handschuhe könnte man sogar machen, weil die nur zwei brauchen. Aber ein Teil, naja. Das ist halt wenig wert. Äh, wir hier unten aufgedeckt. Ach, guck mal, hier drüben, seht ihr, da ist die Brücke tatsächlich. Äh, werde ich mich mal hinbegeben. Das interessiert mich jetzt mal, die Brücke. Ich werde die mal bauen. Ich hoffe, ich habe das Zeug dabei. Ich glaube, ich habe es nicht dabei. Ich hatte das Zeug, das, ein Großteil des Zeugs letztens noch in die Kiste, glaube ich, gemacht. Das ist ja immer ein Teleporter vor der Brücke oder so. Oben ist auch ein Teleporter. Können wir hier durch? Ah, sieht gut aus. Ich würde es eigentlich mal interessieren, ob auf der hinter der Brücke auch tatsächlich auch der, ob wir quasi Fenrir bekämpfen könnten. Der hätte mir vielleicht noch einen Zeitvertreib dann im Sommer. Ja, ne, der Final Boss ist nur ein Zeitvertreib. Ah, guckt mal, da ist sogar... Ah, wir haben nicht... Ja, ne, wir haben die Mats nicht dabei. Wir haben nur die Seelen. 50, 30 und uralte Kerne brauchen wir auch. Dahinter sogar der Händler, wenn wir äh, die Talismane kaufen wollen würden. Aber wir können auch einfach ein paar, ein paar, ein paar Gegner dafür abschlachten. Dö, dö, dö. Ehrlich sagen, so Survival Mode ist jetzt nicht gerade interessant für einen Stream, oder? Also sein, wir würden halt Multiplayer machen, ja. aber dann ist halt auch der Multiplayer, das ist immer mehr fürs dumme Geschwatze dann, ne? Für das saudumme Gelaber, <lacht> das dann da manchmal rauskommt. Deswegen ist der Multiplayer so unterhaltsam. So, äh, 175 behauene Steine, ich glaube, das sollte reichen. Alte Kerne haben wir auch ordentlich. Das heißt, wenn man sich über 33 Tage hinweg äh, Sachen liefern lässt, dann ist die Kiste irgendwann so voll. So, Brücke. Nimm meine Matz, ist sie und werde zu einer richtigen Brücke. Ich dachte ja anfangs, man müsste die Brücke tatsächlich mit, mit den Strukturen, also mit Bodenplatten und sowas aufbauen. Ne? Das fände ich vielleicht sogar ein bisschen besser, als wie es jetzt gelöst ist. Oh, hier ist halt kalt wie Sau. Aber Moment, ich habe doch einen Trank dabei. Ah, der Schrein äh, reinigt ja auch quasi. Der reicht nicht die Kälte. Was ist der so? Ja, die klassischen Eissachen nice hat. So, 
der uns hier gedroppt war der Zeit. Nicht wirklich nützlich. Höhlenschatzkarte brauchen wir auch nicht. Wir haben eh genug Zeit, um mal das selber zu erkunden. Ja, und die Talismane können wir auch farmen. Oh, und wenn man vom Farmen der Talismane redet, wäre ich hier gleich mal ein bisschen rein schnetzeln. Ne? Vor allem auch die richtigen Tränke finden. Ne? So, Frostschildtrank. Da halten wir erstmal ein paar Minuten hier durch. Wie machen? Ja, stimmt, das ist ja das 270er Eisgebiet hier. Halte ich mich normalerweise ne länger auf als nötig. So wirklich gucken, dass wir hier jetzt ne, äh, wegen Shit unsere ganzen Seelen verlieren. Wir haben zumindest schon mal unsere ganzen Heiltränke verloren. Und ein paar Hits fressen wir halt irgendwie immer, wenn wir, wenn wir hier reingehen. So, gibt's hier halt auch die, die richtig sicken Kisten. Kind of. Es war Blutmond letztens, ne? Das heißt, wir müssen nicht deffen heute. Wir haben doch noch Rampen. Wir haben hier jede Menge Rampen. Okay. Zack. Und noch Rampen. Ey! Oh, ne, dass der unsere Rampen kaputt macht. Das wäre das wär nicht nett. Gegner haben ich schon gemerkt, die haben einen ziemlichen Hass immer auf die Rampen. Irgendwie bei keinem alten. Bei keiner alten Ruine, wo wir schon mal waren, sind noch die Rampen wirklich intakt. Die wurden dann immer von irgendeinem random Mob abgerissen. Hey, wo rennt der rennt die weg? Ah! Da oben ist noch ein Händler. Ja, mehr interessiert, ob hier irgendwie die Fenrir-Höhle ist, ne? Das würde ich wissen wollen. Ah! Oh, ah! Oh. <lacht> 360. Uff. Oh, das ist, glaube ich, die höchste Power, die ich jemals so in einem Gebiet gesehen habe. Und hier ist halt nicht mehr wirklich was außer einem kleinen Camp. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig vorgehen hier. Oh, <lacht> nee, das war nicht vorsichtig. Da hat er uns geblockt und dann sah man ein bisschen alt aus. Oh, da oben ist ja noch ein Schütze. Oder ein Speerwerfer. Auf einmal rockt hier im Hintergrund so eine. so eine. so eine. Abbeat-Kampfmusik, die habe ich hier irgendwie vorher auch noch nie wahrgenommen. So, das ist schon mal gut. Schade ist, dass man nicht die Lebensregeneration von der Schildwache noch vom Run gerade äh, haben. Das wäre ganz schön nützlich eigentlich im Survival-Mode. Problem ist, uns, dann fehlt es uns wieder an Damage. Das meine ich mit so Schlag so auf da auf den Schild, ne? Dieser Knockback ist eklig. Sieht eher weniger danach aus, als wäre hier eine, eine Fenrir-Höhle. Wenn ich ehrlich sein soll. Aber wir haben das ganze Gebiet ja noch nicht erforscht. Hier unten ist noch Connection zu einem Arschestrand. Wo das ja eigentlich das feine Gebiet sein soll. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ich kann ja mal dieses Schutzgebäude reinmachen. Es ist nicht die Unbesiegbarkeitssuppe. Es ist nur ein Schutzgebäude. Ehrlich gesagt kann ich gar nicht mal genau sagen, was das Schutzgebräu macht. Oder einfach einen Death Buff geben, nehme ich an. Oh, unsere. Ei, 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 ei. Unser Eistrank. Unser Eisschutztrank ist abgelaufen. Jetzt aber fix. Jetzt aber fix zum Schreien. Oh, ich glaube, das schafft man nicht. Oh, ne. Vor allem, weil dort Gegner kam. Ja, das war's mit unseren Seelen. So schnell kann's gehen. Oh, wir haben es fast etwa geschafft, uns wieder zu beleben. 
Ah, ist nicht so schlimm. Wir haben, wir haben so viel Mats, wir können es instant wiederholen. Quasi. So, hier ist es jetzt inzwischen ordentlich kalt. Lass mir mal schnell einen, äh, noch mal einen, einen Frostschutz dran craften. Der ist wichtig, wie wir gemerkt haben. Keine Ranken. Müssen wir halt kleine nehmen. Reinhauen hier. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt viel weniger Schaden als vorher. Daran müssen wir denken. Aber es soll jetzt unser Schaden nicht sein. Noch mehr, weil hier oben noch dieser dämliche eine Typ war. Der uns die ganze Zeit behagt hat. So, jetzt kommen wir eigentlich auch weiter. Ah, diesen Reparaturtrank. Ja, auch nicht worth. Oh, hier sind wir wieder bei 360 angekommen. Diesmal mit viel weniger Schaden und keiner Heilung. Sterb! Sterb schneller! Ey, nee, hier müssen wir aufpassen. Ich glaube, wir bräuchten mal wirklich mal eine, eine, eine Vierer-Rüstung oder so. Das ist uns ganz schön an, an, angenehm. Ah! Das habe ich ein bisschen äh, Kacke gebaut. Aber vielleicht kommen wir ja. Upp. Wir sind in den Boden. Es muss doch gehen. Wir sterben noch am Fallschaden. Ey. Ah, wusste ich doch, dass es geht. Uralter Schatz Level 3. Ja, das Schutzgebräu haben wir aufgehoben. Ne? Upp, jetzt habe ich es benutzt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, mal zurückporten. Es ist irgendwie nicht angenehm, das Gebiet hier. Oh Gott, der hat uns fast noch... Oh, gut, dass wir unverwundbar waren da. Nie, dass wir noch so viel zu verlieren gehabt hätten. Wir ein paar Gesundheitstränke machen. Ja, hier nochmal nachgucken gleich. Ob wir ein paar... Talisman, ne? Haben wir ja eigentlich so gesammelt, ne? Ja, 22 haben wir. Gucken, ob das reicht. Sieht aber gut aus. Ich muss den Schild gleich auch noch machen. Ah, sehr gut. Oh, Inventar ist voll. Äh. Achso, weil das in das Schildinventar reinkommt und das hat ja keine Slots hier. So, nee. Fallen lassen. Hey, Dür. Ah. Gut, Gas, Schuss. Das Zeug braucht auch alles Goldhörner, ne? Ja. Äh. So, rüsten wir das Zeug auch mal aus. So, und damit hat sich die wilde Rüstung inzwischen auch erledigt. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben auch mal ein cooles Schild. Sieht man natürlich nicht, weil ich einen Skin drüber habe. Aber ihr könnt glauben, dass es cool ist. Ich werde mir jetzt zu einem Händler gehen und mal ein bisschen von dem ganzen Mist loswerden. Von den Waffen, den Schilden und die anderen Rüstungsteile. Mal ein bisschen wieder an, an Geld zu kommen. Ist eigentlich gar kein Event zurzeit? Das fällt mir gerade auf. Ist gar kein Event da. Dabei hatte ich mich doch irgendwie noch gewundert, dass irgendwie sechs Hähne gespawnt sind. Auf einmal. Es ist gar kein Event da. Äh. Okay. Genau. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Bisschen vorsichtig sein hier mit dem Cursor, sich nicht äh, was verkauft, was wir noch brauchen. Das Hersenschwert brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Oh, die Bardax hätte ich noch nicht verkaufen wollen. Den mir, der mir den die Keulen nicht ab. 
Schild, der braucht man. Ja. Verkauft das doch. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich zum sehr drauf spamme, dass ich dann das Zeug verkaufe, was er ausgerüstet hat. So, äh, haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde mal den Riesen mal suchen. Oh, wir haben ja nicht mehr so viel Damage. Mal gucken, er ist noch ganz weit oben, wie es aussieht. Äh, ich weiß leider nicht mehr, welche wir jetzt schon hatten in der aktuellen Rotation. So, gerade hat man Finsternis. Ich glaube, davor hat man Eis, oder? Ich weiß nicht mehr. Aber wartet mal, ich könnte eigentlich einfach äh, ins Inventar gehen. Und bei den Mats, die... Ja, nee, die sind... Ach nee, dann, wenn, dann sind sie sowieso in der Kiste. Ich hätte einfach gucken können, von welchem Element wir quasi am wenigsten haben. Dann hätte es mir ja gesagt, wer hier noch in der Rotation sind gerade. Hallo, Lindworm. Schluss, Lindworm. Seelenmacht. Ja, Hallöchen. Da haben wir doch noch eine Rune. Was macht man weg? Äh, ich würde sagen, so unser Mjölnir Ding. Ich mag den Seidenweber, wie ich ihn äh, Seidre Weber. Ich mag den Seidenweber ein lieber als das Mjölnir Ding. Ich würde sagen, die Blitze mal wirklich zu wenig Damage. Was ist denn der Kollege? Ist ja überhaupt nicht vorwärts gekommen. Dann wirst du nicht mal an so ein langsamer sein, oder? Die Frage ist, wie viele Seelenmächte würden wir stacken wollen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir noch mehr finden? Fünf? Ich glaube schon, oder? Was ist denn der? Ich muss gar nicht ins Dorf zurück. Das geht ja nicht. Ah, hier. Herr Feuer. Herr Feuer. Der Geirröhrt, oder? Wir merken, die werden inzwischen happiger. Also, tankiger vor allem, ja. endlich mal. Der letzte hat ja immer noch 60k gehabt, ne? Von, von eben die Schattenrolle. Das Problem ist, es wäre trotzdem Pushover, hätten wir noch unsere Seenmacht komplett gesteckt. Haben wir aber leider nicht mehr. muss zum Dorf zurück. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Das kriegen wir auch, wenn er vom Dorf steht, noch schnell weg. Müssen wir erstmal ins Dorf. Oh, die haben die Seherin umgeklatscht. Ja, die Seherin ist halt, dass man sie in den Leveln kann. Deswegen würde ich auch nicht wirklich stärker mit der Zeit. Oder nicht mal nicht wirklich, sondern gar nicht. Da werden sie trotzdem mal wieder beleben. Wenigstens hat sie Blitzattacken. Aber guck mal, die macht 88 nach wie vor. Oh, 
bald kommt auch wieder der Sommer, ne? Ich seh's ja oben. Also da können wir wieder einfach eigentlich nur in der Base rumstehen und warten, bis der Sommer vorbei ist. Äh, ist ein bisschen traurig, ne? Ach, da steht einer oben drauf. Wie die immer dort drauf bangen, ist mir ein Rätsel. Spannend. Ich glaube, der Survival Mode ist für einen Stream irgendwie, wenn man ein Solo macht, den besonders ansprechen, ansprechen. Ich glaube, da werde ich beim nächsten Mal lieber zweimal Saga spielen oder so. Oder zumindest nicht bei so relativ. Ach, ich wollte diese Ehe noch, noch gar nicht reingeben. Bei so einem relativ hohen Tag, wie wir jetzt sind. Das ist halt, äh, das ist halt trivialst, das Deffen und alles. Äh, ich gehe mal noch mal hier ins Gebiet rein. Einfach, weil ich mh, noch hier unten nachgucken will, ob nicht doch irgendwie Fenrir <lacht> noch da um meine Ecke, um meine Ecke lauert. Noch ein Reparaturtrank? Nee. Ne, es sieht nicht so aus. Sei denn, es gibt noch irgendwie eine zweite Insel mit einer, mit einer Brücke. Das eine kann, es gibt ja hier auch zwei von den Höhlen. Hoppa. Hoppa. Moin, ich grüße den Ghost. Chat. Wie hast du dich denn hierher verirrt? Hm. Oh, oh, oh. Äh, äh, kann ich gleich mal machen, das Game erklären. Aber ich muss erstmal zusehen, dass ich hier und nee, gerade. Ja, so sieht das dann aus, wenn man seine gesamten Seelen mal verloren hat, weil man dumm stirbt. Ne? Man macht keinen Schaden mehr. Ey. Ich hab doch den. Warum kann ich denn das Zeug nicht aufheben? Hallo. Hallo. Was ist denn los? Irgendwie verbackt oder? Ich kann auch nicht mehr angreifen. Spiel? Warum lässt du mich im Stich? Hallo? Bauen kann ich noch? Ich glaube, ich werde mal, äh, ich werde mal reloggen in die Welt. So, dann kann ich ja mal mit der Erklärung anfangen. Äh, Tribes of Midgard ist ein, ich würde sagen, Roguelike. Warte mal, wo war denn unsere Welt hier? Überleben, zack. Ich hoffe mal, dass dann wieder geht. Ist, äh, also... Äh, Tribes of Midgard ist so eine Mischung aus Roguelike, äh, was, was noch Tower Defense äh, und Farming Game hat, wo man halt über die Map rennt, einen Haufen Zeug aufsammelt und versucht halt äh, 
quasi in der Nacht gegen Wellen zu deffen und so, dass der, der Weltenbaum halt in der Mitte überlebt. Und ab und an kommen mal ein paar Riesen, die man schlachten muss. Das ist eigentlich äh, ganz interessant. Die, die... Wenn man es dann aber irgendwann mal raus hat, dann, dann ist es eigentlich relativ einfach, das Spiel sagt und hat vorhin erstmal richtig aufs Maul gekriegt. Das, das wirklich Interessante an dem Spiel ist halt wirklich, dass es, dass man es bis zu zehn Leute in, in einer Runde quasi spielen kann. Also das ist ja halt irgendwie Giga-Multiplayer. Und wenn du noch andere Leute hast, dann würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal zu spielen. So Solo ist es jetzt nicht so interessant. Äh... Wir waren vorhin hier unten, aber da habe ich irgendwie keinen Bock mehr hinzugehen. Äh, wo waren wir noch nicht? Hier oben in der Höhle. Kommen wir ja mal rein. Aber es ist gleich schon wieder Nacht. Ne? Wir spielen ja auch den Survival-Modus. Der ist nochmal ein bisschen anders. Ähm, das ist der Saga-Modus. Achso, ja, Survival war das dritte Genre, was noch, noch reinkommt quasi. Also man muss hier irgendwie survivalen. Sich gegen die Temperaturen stellen im Winter. Äh. Naja, es gibt halt den... den der Hauptmodus, den man... Eigentlich spielt man... Ihr könnt sagen, der Kampagnenmodus, wo es halt darum geht, dass man letztendlich den Endboss des, des Spiels besiegt, ist eigentlich der, der, der Saga-Modus. Im Saga-Modus, wie gesagt, es geht halt darum, dass man sich, äh, dass man möglichst schnell die Map erkundet und sich halt einen Weg zum Endboss bahnt. Dafür muss man halt eine, eine Brücke und Shit aufbauen und, und halt dafür Matt sammeln und so. Und zwar möglichst bevor Tag äh, 15 erreicht ist. Weil dann ist quasi die ganze Zeit Nacht. Dann ist irgendwie. Ich habe den Terminus Technicus ver, ver, vergessen. Da ist dann halt die ganze Zeit Nacht und es kommen die ganze Zeit halt Wellen. Und das ist dann ein bisschen doof. Deswegen sollte man davor Level vor Tag 15 äh, den, den Boss besiegt haben, den Endboss. Und hier der Survival ist quasi endlos. Es gibt aber ein Achievement, das ich gerade halt mache, bis Tag 100 quasi durchzuhalten. Äh, man kann immer wieder in die Welt rein, ja. Also zumindest im Singleplayer. Du kannst dann einfach halt hier im Menü auf hinten auf Speichern und Beenden gehen. Äh, und dann kannst du wieder übers Menü rein. Im Multiplayer habe ich das noch nie ausprobiert. Wir dachten zum, am Anfang, dass das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe noch ein paar alte Streams, wo ich auch im Multiplayer zocke. Mit ein mit, äh, paar Kollegen. Und wir waren da immer irgendwie fest davon überzeugt, dass wir es nicht äh, beenden können. Aber im Singleplayer kannst du das auf jeden Fall. Im Multiplayer kann es sein, dass es äh, im Saga-Modus nicht geht. Und... Was auch vielleicht noch interessant ist, so, eine, so, eine, so, einen, so ein Saga-Modus äh, dauert so um die zwei Stunden quasi, bis man... Oh, ich muss ins Dorf zurück. Oh, ich habe keinen Teleporter-Stein ready. Ei, 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 ei. Jetzt aber fix. Oh Gott, bitte verklagt mich nicht, Fa Kelly Family. Ähm... Äh, danke auf jeden Fall für den Follow. Ähm, äh, das mit der Main Story ist halt, äh, du spielst halt Runden quasi. Äh, also die, es gibt ne wirklich viel Story, außer dass du halt verhindern, zu verhindern versuchst, dass halt die, die, die Riesen oder was weiß ich halt dein, dein Dorf überrennen quasi, äh, halt an die nordische Mythologie angelehnt halt. Das mit der Main-Story ist quasi einfach nur, dass du diesen Saga-Modus spielst, versuchst den bis zu 
bis Tag 15 zu clearen und je nachdem, ob du es schaffst oder nicht schaffst, kannst du dann hinterher eine, eine neue Runde anfangen und fängst dann wieder an, an Tag 1 quasi an. Und hast vielleicht ein paar Erkenntnisse gewonnen und es gibt auch einige Sachen, die man halt freischalten kann, die du dann von Game zu Game halt quasi mitnehmen kannst. Äh... Wo ist denn, warum ist denn hier nirgendwo ein Teleportschrein? Also am Anfang nehme ich an, man wird eine weit kommen. Und man macht erstmal ein paar Runden und dann startet man so Starter-Packs frei, dass man gleich halt mit einer Waffe oder mit Werkzeug spawnt. Und äh, dann kommt man auf jeden Fall besser voran. Also es ist mehr so ein Trial-and-Error-Ding. Also man wird halt mit der Zeit besser, weiß man dann halt, was man farmen muss. Ähm, wie man die Waffen farmen muss, welche Gegner was droppen. Ach, diese dummen Goblins. Es ist, also sagen wir mal, es ist kein, kein, äh, kein storylastiges Game, wenn du das denkst. Äh, ja, der, der, dieser... Dieser Drache, das ist einfach nur so ein Mini, so ein etwas stärkerer Gegner im... im oh no, die haben ja fast meine, mein, mein Tor abgerissen. Das ist nicht cool. Warum ist das überhaupt zu, das Tor? Wer hat denn das Tor zugemacht? Ich war es nicht. Letztens waren die noch offen. Deswegen haben die noch keinen Schaden gemacht. Also dieser Drache, der, der Lindwurm, das ist einfach im Tümpelland ein etwas stärkerer Mob. Kann ich dir dann mal zeigen. Also das wirklich Interessante sind halt diese großen Bossriesen. Ja, was heißt interessant? Irgendwann hast du auch das Muster von denen raus. Hack and Slay ist auch noch irgendwie... Das ist ja äh, relativ offensichtlich, dass das ein Hack and Slay ist. Das ist halt der Genre-Mix aus Tower Defense. Hier, wo du dein Dorf verteidigst. Du musst halt den Baum hier in der Mitte verteidigen. Und Hacken Slay, bisschen am Metzeln, bisschen am Looten, bisschen am Craften und so weiter. War erst in mehr als alle Bosse? Ja, kann ich schon verstehen. <lacht> Der ist schon ganz lustig. Ist auf jeden Fall kreativer als so manche andere von den äh, stärkeren Gegnern. In den meisten anderen Biomen, vor allem in der Wüste und im Eisbiom, gibt es halt einfach nur äh, Menschen quasi. Und am Strand auch. Und der, der Boss von denen ist halt so ein, so ein großer Mensch mit einer großen Axt dann. Äh, was wollte ich? Ich wollte mal ins Tümpelland. Meistens, wenn ich hier an dem Teleporter spawne, kommt immer gleich einer. Ne? Das, wir werden mal gucken, ob, ob wir Glück haben. Ah, guck, da ist schon einer. Oh, ich habe die Faust und meine Axt ist auch fast kaputt. Und den... Ja, der... Es ist jetzt nur noch Level 120 hier, das Gebiet. Das habe ich schon ziemlich outgeared, da war ich schnell weg. Und die droppen dann halt zum Beispiel Zähne, mit denen du dir Elektrowaffen quasi machen kannst. Die ganz nice sind. Das ist schon mal ein Tipp, die Elektro-Axt ist OP. Das sagt aber auch jeder. Weil die einfach zu craften ist. Weil die Tümpellandgebiete meistens halt früh kommen und relativ einfach sind von der Schwierigkeit. Äh, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Oh, der, der, der Boss ist in der Nähe des Dorfs. Das ist noch nicht so ein Problem. Wenn er im Dorf ist, werde ich ihn dann mal machen. Ich habe mir ja schon vorher angeschwächt. Das ist so eine Survival-Taktik. Von der ich auch nicht müde werde, die zu, äh, zu erwähnen. Dass man die Bosse quasi nur schwächt und dann die so lange aufs Dorf zulaufen lässt, halt wie, wie geht. Bevor sie irgendwie dir äh, für was wollte ich jetzt sagen? Achso, ähm bevor sie dir noch irgendwie das Tor wegmachen. Äh ja, also ich meine das kann man auf jeden Fall mal, mal spielen, das Spiel. Wenn man die 20 Euro hat. Und unten ist noch ein Händler, den ich noch nicht aufgedeckt habe. Werd mal den holen gehen. Ah, noch einer von denen. Ich weiß nicht, warum die immer am Spawnpunkt, äh, am Teleport-Schreienpunkt-Spawner rumeiern. 
Keine Ahnung. Sonst, sonst, wenn man sie wirklich sucht für den Drop, dann findet man nie einen. Wenn man sie nicht braucht, dann... 12 Stunden grinden, ja. Also so ein Survival-Mode, das dauert schon eine Weile. Ach, die... Die haben dummen Stun. Äh... Ich glaube, äh, gelesen zu haben, so, um den Survival-Mode irgendwie bis 100 zu bringen, braucht man irgendwie 16 Stunden. Weil ein Tag irgendwie 10 Minuten geht oder so. Oder um die 10 Minuten. Mal die Kisten auf. Letzten hätte ich noch gesagt, äh, ich brauche eigentlich nichts mehr aus den Kisten, aber... Ich habe ja meine ganzen Seelen vorhin verloren. Oh Gott. Ach, Blutmond auch schon wieder. Ist einfach nur Überlebensmodus. Da kannst du auch... Äh, so ein bisschen gechillter, würde ich sagen. Weil du hast halt nicht wirklich einen, einen Zeitdruck, wie im Saga-Modus. Ach. Wo kommt denn der Große jetzt her, hier? Hoppe. Oh, ich wäre fast neu in die Mine reingelaufen. Ähm, man hat halt nie so einen Zeitdruck, äh, quasi vor Tag 15 fertig zu werden. Und man kann halt viel, viel einstellen bei, einem, bei dem Überlebensmodus. Du kannst da halt vorher den Raum halt äh, einstellen, was weiß ich, wie, wie groß die Map sein soll, wie, wie schwer die Gegner und, und so ein Kram. Und halt noch zusätzlich Zeug zum Beispiel, dass du keinen... Dass du, dass du alles verlierst beim, beim Sterben oder, oder was weiß ich, dass du keinen Marker mehr hast, dass du weißt, woher die, die, die Riesen kommen. Das stelle ich mir ziemlich doof vor. Ich habe irgendwie gemerkt, die Riesen kommen immer aus derselben Richtung. Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. So, es ist schon wieder Blutmond. Es war doch vorhin erst einer. Ich sollte mal meine Waffen reparieren gehen. Ich werde jetzt nie mit dem Finsternisschwert gegen die gegen die Finsternisgegner antreten. Wann habe ich denn bis den Hammer gefunden? Äh, äh nee, ich zock am PC. Also, ich habe das über Steam. Gibt's das auf Switch? Über, über die Switch-Version kann ich dir nichts erzählen. Ich nehme aber an, die wird nicht anders sein. So, Kollege Riese, jetzt finde ich schon mal dich mal. Bevor du mir hier noch mein, mein Tor kaputt machst. Nee. Oh, Seelenmacht. Äh, na, die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Äh, was hat man gesagt? Wir machen noch die, die Möhren hier ohne weg. Äh. Ja gut, über PS4 kann ich dir genauso wenig erzählen. Ähm. Frostschild nimm mal mit. Die ganzen Tränke hier. Äh. Mit Feuerwaffen, also es gibt Feuerelementwaffen und es gibt Bögen, wenn du im Sinne von Kernkampfwaffen meinst. Aber jetzt ne unbedingt Pistolen oder so, wenn du solche Feuerwaffen meinst. Äh, beschütze dein Dorf bis zum Sonnenaufgang. Blutmond. Zum Glück ist bald wieder Sommer. Da müssen wir nicht ständig in die Base zum Deffen gehen. Nee, nee, nee. Wir, wir heilen jetzt nicht den Baum. Natürlich stand ich in der Mine drinne. Mache ich gerne. Äh. Weil wir inzwischen drei Seelenmacht ruhen haben. Das wird... Äh. Ja, mach's gut, schön. Danke, dass du da warst. Äh. 
Muss mal ein paar Seelen sein, dass man mal die Seelen macht, vernünftig stacken können. Aber wie ihr seht, ich mache inzwischen schon, ja gut, logischerweise, äh, so viel Damage wie vorhin mit voll, vollen Seelen. Also mit 10.000. Aber inzwischen habe ich auch zweimal Seelen, macht mehr. Oh ja, das, oh, das ist Schaden. Ho! Das macht Spaß. Das ist ja 1500 mit 100 pro Hit. Manchmal. Also es ist der, die, die Seidenweber-Rune, ne? Die so viel Schaden macht. Oh, da ist ja schon wieder ein Dicker am, am Baum. Nein. Hey, wir kriegen ordentlich jetzt äh, mal auf den Baum. Was sind, machen denn unsere NPCs? Na ja, gut, das ist halt auch der... Ich glaube, von der Schwierigkeit her höchste Blutmond. Ne? Das wäre der... 4, 8, 12... Ist ja das? Ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht. Es gibt ja so regulär... drei Blutmonde, ne? Also 4, 8 und 12... Eigentlich äh, haben wir die von der Schwierigkeit her schon abgearbeitet. Eigentlich müsste das wieder der erste sein. Ich glaube, nächsten Tag ist dann, fängt dann wieder Sommer an. Das heißt, die Nacht geht wieder zurück. Das freut mich jetzt schon. Äh, was wollten wir denn eigentlich machen? Ich wollte noch mal endlich die, die letzten äh, Upgrades mal craften. Ne? Ich hatte endlich die Vierer Rüstung gemacht. Ich wollte mal noch die Feueraxt und so aufrüsten. Ne? Und auch die, die Eisaxt mal vernünftig machen. Und da fehlen die Talismane dafür, dachte ich mir schon. Guck mal, die können wir schon mal fristen, habe ich das Zeugs. So, dann mal die auf vier. Ähm, und ja, stimmt, die hatte ich ja verkauft aus Versehen, unsere Utgards Axt. Die hat dich ja verkauft. Hier ist der Unterschlupf. Was ist denn da oben? Ob da auch noch einer ist? Ich wollte auch mal die Quest hier abgeben, ne? Die gibt da auch noch mal ein paar Seelen. Was ich gerade merke, es ist schon lange kein Event mehr gekommen. Haben die sich jetzt erschöpft? War das denn quasi bewusst, dass das irgendwie eine zu gute Seelenfarm ist? Wenn man so viele Events quasi... Äh, Events, Events immer hat und dann die, die Shards davon verkauft? Ich weiß noch, es kamen irgendwie sechs äh, Hühner auf einmal und ich habe irgendwie keins geholt davon. So, nimm die rostige Schafe. Äh, Plünderer Axt 3. Stimmt. Sie hat man ja schon mal gemacht, die Quest, ne? Die hat sich ja resettet gehabt. Das wusste ich vorher auch noch nicht, dass die sich resetten nach einer Zeit. Äh. Den Kram braucht man halt eigentlich nicht mehr. Die Rewards, äh. Die, die. Wir haben die, wir sind denen aus, äh, entwachsen, den, den Quest Rewards. Obwohl, wir kriegen ja immer noch die Fragmente, die sind ja auch was wert, ne? Also können wir ja eigentlich unendlich von den Quests farmen. Und das Ding gibt sogar das, äh, das Feuerschild. Ich glaube, das mache ich mal. Unterschubfraubzug. Ja, Unterschubfraubzug ist ja immer problematisch. Okay, wenn man in den Unterschupf gehen soll, ich vorher die... Äh, mir die, die Eisachs wenigstens noch zusammen klambüsern. Ist irgendwie noch Gebiete, wo man nicht waren. Hier ist noch ein bisschen was, aber da wird nichts Interessantes mehr sein. Und hier wird halt noch ein Unterschupf sein.
Okay, hier ist noch hier ist das Eisgebiet mit resetteten Camps. Da werden wir mal ein bisschen aufräumen und äh, schön die, die, äh, die Eisachs noch craften. Und hoffentlich schaffe ich es bis Tag 100. Um, damit ich eigentlich mal die Stufe 4 Eisachs freischalte. Ich nehme nämlich stark an, dass das das ist, was man dann bekommt. Oh, und der Schaden kann sich sehen lassen. Äh, kann ich das nicht irgendwo sehen? Äh, oder ist das dann irgendwie gecappt, dass ich das dann nicht mehr sehen kann? War das 5 pro 100 Seelen? Das sind dann 50 für 1000, also 500. Ich glaube, das wird einfach nicht angezeigt. Ich hoffe, dass das bei den Quality of Life Changes, die dann im Mid-Season-Update kommen, vielleicht eingeführt wird. Das wäre nett. Ein paar Bäume hier abhauen. Wir brauchen es nicht wirklich, das Holz. Wir haben auch schon ordentlich Rinde der Frostkiefer. Wenn ich nur wüsste, wofür man die braucht. Ich glaube, für, für das Schutzgebräu, oder? Nur mache ich mir das Zeug halt nie. Ich kann mir auch mal überlegen, Frostschildtränke brauchen wir eigentlich nicht mehr. Was ich vielleicht mal noch ins Inventar stecke. Was vielleicht nützlicher ist. So ein Heilgebräu oder so ein Schutzgebräu. Wenn ich dann noch die Feuerrüstung habe, dann brauche ich noch wegen Hitze in der Wüste keine Gedanken zu machen. Das macht man sich sowieso meistens nicht, aber... Äh, wenn... Oh Gott. Wenn man... Wenn man es nicht mal machen sollte, ne? Upp. Ja gut, die Rüstung, die ich jetzt habe, hatte ja sogar minus Feuerresistenz, ne? War das nicht so? Ja, kann man nachgucken. Ne, dass ich es wieder Mist erzähle. Ja, doch, ein bisschen. Wenig, aber... Also, nee, das ist Resistenz gegen den Feuerschaden. Das ist nicht äh, das gleiche wie die Temperaturresistenz, merke ich gerade. Temperatur isoliert die auch gegen Feuer einigermaßen ein bisschen. Ich habe leider die wilde Rüstung nicht mehr. Wie viel... Äh, hat denn die wilde? Ich glaube, die, sogar die Eisrüstung ist besser für die Wüste als die Feuerrüstung. Irgendwo eigentlich auch logisch, ne, dass man da quasi eine, eine kühle Rüstung hat. Das müsste eigentlich umgedreht sein, ne? Eigentlich müsste die Feuerrüstung einem helfen im Eisgebiet. Und, also was die Temperaturen angeht und die, die Eisrüstung im Feuergebiet. Dann, dann würde man sich die Feuerrüstung vielleicht auch mal machen. Wenn die einen wirklich aufwärmt. Beziehungsweise, die könnten beide vernünftig helfen da. Finde ich auch gut. Dass man sich entscheiden kann, welche man macht und nicht irgendwie immer für die Eisrüstung geht. Weil man einfach äh, dann im Winter die Kälte irgendwie abhalten muss. So, ich mach mal noch das Lager. Ich hoffe mal, das gibt dann genügend gefrorene Talisman. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst, wie viel wir bekommen haben. Vom letzten Camp. Werden nicht so viele gewesen sein. Weil die immer super knausrig sind, was die Drops davon angeht. Und wir haben kein Beuteglück. Ja, ich glaube, wir haben überhaupt keinen gedroppt weiter. Jetzt haben wir irgendwie 8 oder so. Ich glaube, wir brauchen mindestens 12 oder 14, um die... Ne, Moment, wir machen ja nur die Tier... Die Tier 2 Axt davon, also die, die blaue. Also das braucht dann nicht so viel. Das ist nur noch der Hexer, ne? So, Tag 37. Im hey, Moment, wir hatten gerade den Blutmond, das heißt, es kommt keine Welle, ne? Also kann ich ja auch hier rumeiern, wie ich lustig bin. Vielleicht nochmal hier rumeiern. Da auch ein bisschen blöd, dass man da so einen Umweg gehen muss für das eine Camp. Dann sagen wir mal vielleicht noch bis Tag 40. 
äh, dann würde ich sagen, reicht es auch erstmal. Wie gesagt, er ist halt nicht so unterhaltsam, würde ich jetzt sagen, der Survival Mode. Zumindest wenn man nicht schon mittendrin ist hier. Ein neuer Jutton ist da. Baba Jutton Jutton, der Lady Holly. Oh. Ich spiele eigentlich gar nicht gerne Civilization, aber das Intro ist ganz gut. Das mag ich eigentlich. Das war Civ 4, ne? Wo oh, Civ 5 habe ich eigentlich? Fand ich eigentlich ganz okay. Civ 6 ist irgendwie. Ich mal eine Runde anprobiere, ist irgendwie gar nicht mein Ding. Fand ich die alten Teile irgendwie cooler, also 4 und 5. Ich bin eher der stellaris boy ne? Kommt auch irgendwie aufs gleiche raus. <lacht> ähm. Da hatte ich eigentlich schon mal Idee. Ich würde mal. Ich hätte eigentlich mal Bock eine Runde. eine kurze Runde. Das wäre dann der Streamtitel. Eine kurze Runde Stellaris. Ähm. Mal zu streamen. Aber ich habe eigentlich ja noch andere Projekte, ne? Ich habe ja noch Yu-Gi-Oh! Ähm, angefangen gehabt. Wieder. Und da, da ärgere ich mich eigentlich schon, dass ich das schon wieder so verschoben habe, quasi. Ähm, das wird auf jeden Fall weitergehen, sage ich euch. Das, das mache ich weiter. Aber im Moment ist halt hier mal Tribes of Midgard quasi angesagt. Wenn ich äh, irgendwie keinen Bock mehr habe, Tribes of Midgard zu streamen oder vielleicht äh, mit dem Season Rewards alle durch bin, quasi, dann, dann werde ich auf jeden Fall ähm, äh, unseren Yu-Gi-Oh! Run endlich mal weitermachen. Und dann wollte ich ja noch ein neues Nasslock auch mal machen. Nämlich endlich mal kristallen Nasslock abschließen. Nachdem ich zweimal versucht habe, im Let's Play damals noch, und zweimal mir irgendeine Scheiße passiert ist, weswegen es nicht funktioniert hat. Das ist äh, der Höhepunkt meiner Karriere. So, wir brauchen die einen, sagst ne? Zack. Zack. Und hier, dich wollen wir freischalten. Das ist sogar die Axt mit dem höchsten Base-Schaden, ne? Die Tier 4 Eis Axt. Also ich sage immer Tier 4. Ich meine mit Tier 4 ähm, Lila quasi. Also Epic! Weil ich weiß nur, dass es da mal Verwirrung gab in meinen Mates, die halt immer von den von den Strichen ausgehen. Also von ne, Nummer 3, Nummer 2, Nummer 2. Aber ich sag immer Tier von der, der Seltenheit quasi, ja. Von dieser klassischen WoW-Seltenheitsstufe. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Der wird doch jetzt. Der läuft doch schon eine Weile. Der wird jetzt irgendwie hier sein. Ich nehme an, äh, es wird Elektro oder so, oder? Wir hatten jetzt Eis. Wir nennen wir Elektro oder Feuer. Weil wir hatten zuletzt Dunkelheit und Eis. Aber wir haben ja jetzt inzwischen äh, vernünftige Waffe von jedem Element. Das heißt, es kann uns Wurst sein. Beziehungsweise wir haben auch ordentlich Seelen und hauen ordentlich äh, Damage durch die Kante. Ups, das ist ein Blindwurm. Den klatschen wir jetzt einfach mal mit so einer nicht effektiven Waffe weg. So weit war er dann doch noch nicht gelaufen. Gebt mir eure Seelen. Gebt mir eure Seelen. Ich klage Copyright Strike, weil ich das Lied singe oder so. Aber ah, bisher hat die Kelly Family noch nichts gegen meinen äh, Jingle. Es ist wahrscheinlich, weil der, weil der nur irgendwie 5 Sekunden lang ist oder so. Die Mystic Knights. Sie sind äh, inzwischen 13 an der Zahl. Ich glaube, es sind 13. Mit dem guten Ghost. Äh, wo ist denn der? Der ist überhaupt noch nicht gewandert. Jarn Saxa. So, äh, werden wir mal die richtige Waffe dafür mal ausrüsten. 
kommt jetzt ach, das Totem. Ich frag mich, der ist ja jetzt schon, oder die ist ja jetzt schon wieder in der Form. Okay, man kann die mit einem Hieb auslösen, das wusste ich. Das ist vielleicht der bessere Weg, um das zu machen dann auch. Oh, das heilt inzwischen von unserem Base Damage her so viel. Das ist ja insane. Ich frag mich, warum wir die nie mehr in ihrer Base Form quasi sehen. Das ist immer schon hier die, die etwas erweiterte Form. Ich weiß nicht, ob das Level gebunden ist. Aber ich hatte mich ja letztens mal gewundert, als wir sie mal in der Base Form hatten. Was das eigentlich für ein Viech sein soll. So, wir haben wir geschwächt und jetzt wie immer warten wir natürlich bis es vor unserer Base steht, einfach um den nächsten so lange wie möglich rauszuzögern. Ich wollte eigentlich noch die Feuerrüstung craften, einfach nur das, was wir haben. Deswegen werden wir mal ein bisschen noch hier rumlaufen. Ach so, Moment, wir hatten ja auch den Unterschupfraubzug, ne? Das war ja, das ist ja aus irgendeinem Grund hier, hier unten die Quest, wo es keinen Unterschupf gibt. Das letzte Mal, als ich die, die hatte, die Unterschupf-Quest und gemacht habe, war die auch tatsächlich der Questgeber vor dem Unterschupf direkt. Das war convenient. Hallo, gut Äh, er hat einen Unterschub für die Goldkette. Und die Goldkette ist immer in der Endkiste quasi drin. Ähm. Hier hinten war der Port. Ach, guck mal, beim Unterschub hat man schon gesehen, auf einmal ist direkt davor auch einer. Axt hier im, im Feuergebiet. Wir sind schlaue, schlaue Jungs sind wir. Ah, nicht die Wölfe. Ah, das sind auch Wölfe. Ja, die droppen auch Wolfszene. Die sind nur ein bisschen von der Farbpalette anders. Hätte ihn auch nicht schaden können, irgendwie äh, Kojoten oder was weiß ich, was ist in der. In der Wüste gibt draus zu machen. Oh, warte mal, das ist jetzt ein großes Feuer mit den. mit den. mit denen. Da habe ich schlechte Erfahrungen heute schon mitgemacht, ne? Wenn ihr euch erinnert an den Saga-Run, den wir vorhin gemacht haben. Uff, kriege ich jetzt meine Rache hier gegen die? Im Gegensatz zu vorhin one-shot ich die. Oh, uff, da kommen, da kommen schon die. Schoss angeflogen. Das Tolle ist, wir haben ja den Krieger und der Krieger kann halt einfach durch diese Feuerwirbel durchdodgen, weil wir die verbesserte Rolle geskillt haben. Na, so nicht. So nicht. Toll. Ach, Spiel! Ich sollte die einfach lassen, diese Camps. Merke ich gerade. Ich sollte die einfach lassen. Und da sind unsere Seelen mal wieder futsch. Und damit unser ganzer Damage. Hm. Bin inzwischen langsam verleitet, mal ein paar Sachen zu verkaufen, um den Damage wieder zu kriegen, quasi mit die Seelen wieder zu kriegen. Und so oben ist ja sogar gleich ein Händler. Ah, jetzt haben wir nichts mitgenommen, ne? Aus der Kiste. Ich bin verleitet, aber. Das ist, eigentlich ist das ja unsere Notfallsration quasi. Die wir wahrscheinlich nie benutzen müssen. So, ich werde jetzt mal den Defense Buff einschalten. Das hätte ich vielleicht früher mal machen sollen. Alter. Okay, Explosionspfeile, sau irgendwie neu. Das hat, konnten die vorher irgendwie auch noch nicht. Habe ich keinen Heiltrank dabei? Doch. Ich hasse diese Viecher. Da, die sind wirklich übel. Er sprengt dich in die Luft, anders hast du es nicht verdient. Ah, und ich hätte gern mal ein paar Seelen gehabt, um auch mal den, den Baum in der Base zu heilen. Ich glaube, ich werde mal was verkaufen. 
Aber erstmal sammeln wir hier noch die Kisten ein. Zack. Oh ja, und nicht zu vergessen unser Loot. Das wäre natürlich... Ich habe den vorhin schon vergessen. Das wäre wieder mal peinlich gewesen, wenn ich es doch mal gemacht hätte. Ich werde mal unsere Sachen in die Kiste packen. Das wäre vielleicht schlauer. Ich werde erstmal deffen gehen. Es wird jetzt wieder einfacher zu deffen. Ne? Der Tag ist längst nicht mehr... Also die Nacht ist längst nicht mehr so lang. Wir hatten ja auch letztes Mal gesehen schon, dass auch die Schwierigkeit der Wellen wieder ordentlich abnimmt. Zum Sommer hin. Also das ist quasi wieder die Chill-Phase. Ja, das schaffen, obwohl, ne. Ich wollte gerade sagen, die NPCs schaffen das und schon sind wieder irgendwie Gegner am Baum. mal einlagern hier. Äh, was geht man denn mal verkaufen? Das normale Leder braucht man nichts. Holz, Zweige, die normalen Steine. Das kann man alles wegmachen. Das kriegt man so viel von unseren Produktionsgebäuden halt wieder. Noch mehr Leder. Wir können nicht mehr als 1000 mitnehmen. Ja, äh, cool. Gut, dass ich mal drauf komme, das zu verkaufen. Was machen die denn hier schon wieder dran? Ein paar Fragmente haben wir auch noch. Wir haben auch Pfeile. Pfeile könnte ich eigentlich mal den... ...den Türmen geben. Oder nicht? Ich könnte ja eigentlich alle mal mit... ...mit fett Elektropfeilen aufrüsten, ne? Das wäre irgendwie auch noch so ein Goal. 300 haben wir. Wie viele kann ich denn denen geben? Oh, ja. Ganz paar Inventare voll. Nee. Nimm die wieder raus. So hast du die noch nicht kriegen. Denn? Vielleicht mal rein, wenn ich irgendwie im Cap bin von denen. Äh, ach ja, ich wollte mal ein paar Sachen verkaufen. Ne? Nur unseren Damage wieder kriegen und mal den maximalen Damage. Maximal! Wo ich werde mal gucken, wenn wir 17k kriegen, kann ich den Baum auch mal wieder herstellen. Ach, da sind schon wieder meine Freunde hier, da hinten die Warten schon auf mich. Aber die normalen, die hier einfach so rumstehen immer, die... Die sind halt nicht so... Achso, Leder und Dings kann ich ja nicht mehr mitnehmen, stimmt. Ja, voll, was das angeht. Das kann weg. Das Ding kann weg. Der Krug kann weg sagen, das war eigentlich die, die Elemente drin. Ne, jetzt habe ich die Heiltränke auch verkauft. So, die nicht mehr brauchen. Äh, so. Kaufen wir mal die ganzen Mats hier. Holz. Leder. Das und Zweige. Ach Mensch, 37k. Ein bisschen übers Ziel rausgeschossen. Ähm, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Soll ich euch gleich nochmal zeigen, wie man den Unterschub richtig macht. <lacht> und dann sterbe ich wieder ganz doof. Und dann weg waren die Seelen. Dann gehen wir aber wieder verkaufen. <lacht> es bringt eigentlich nichts, so viel mehr als 10k zu haben. Also, ärgert man sich dann nur umso mehr, wenn man sie alle verliert. So. Bin ja mal gespannt. Ich würde sagen, so 2 bis 3k pro Hit machen wir jetzt inzwischen. Mit vollen Seelen und drei Seelen machten. Mindestens. Mit der schwachen Axt. Ein bisschen Obsidian und kann man ja noch sammeln. Wir wollen ja noch die Feuerrüstung craften. Stein brauchen wir eigentlich nicht. Ja, 2,3. <lacht> ja, 
Seiden wäre, macht sogar 3,7. Nice, das ist, das ist DPS. Goblins. Schon wieder ein Haufen Gegner. Schon wieder Björn. Ja, ich ziemlich. Eigentlich äh, tauschen wir nur noch, wenn wir irgendwie mal diese Seelenrune finden. Was halt. Irgendwie unrealistisch mehr. Wir finden höchstens mal ein goldenes Ei. Ähm, wenn wir die Seel, die Seelen durch Hitten ohne kriegen. Oder wenn wir mehr Seelen machten noch finden. Ja, die restlichen Runen. Braucht man nicht. Die meisten davon kann man halt eh in die Tonne kloppen. Ah, wir schon wie so ein Krug. Ah, da tun wir mal die Barrikade. Läuft. Das ist gleich schon dicker hier davor, ne? Oh, der macht schon. 280er gibt es hier. Wir sind nur ein bisschen über 280. Wir sind längst nicht mal an 360. Nicht mal, wenn wir einer von den besseren Äxten ausrüsten. Also dann braucht man scheinbar Tier 5 Zeug, um da dran zu kommen. So. Wir sollten eine Goldkette looten, ne? Ja, und ich hatte ja gesagt, die ist hinten in der letzten Kiste. Ich hatte euch, die letzte Kiste hat man schon mal kurz gesehen, als ich vorhin gestorben bin im Unterschlupf. Äh, im Saga Run. Ich bin mal gespannt, ob wieder die Werwölfe kommen unten oder diesmal so wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, die Trolle. Kann ich euch eigentlich mal zeigen, was, was ich meine. Ich habe irgendwie schon lange keine, keine Mine mehr gedroppt, ne? Die Kollegen. Das freut mich eigentlich. Eigentlich sollte ich mich darüber nicht beschweren. Ich dadurch halt immer sterbe. Ein goldenes Ei! Hurra! Ach ja, ich wollte gerade gucken und die Map aufrufen, ne? Äh, an. Klassischer Fehler. Es gibt keine Map. So, das oh Gott! Okay, das halt, ich weiß nicht, ob, ob ich das schon mal hatte, dass hier random auch mal so einer drin steht. Das sind nämlich eigentlich die Trollbosse des Dungeons sind quasi solche Elite mit eigenen Namen. Okay, ist nur die Kiste. Nicht aber der Durchgang. gesteckt. Mann, Alexia. Warum versuche ich immer auf die Kiste, auf die Karte zu gucken? Es wird nicht funktionieren. Egal wie, wie sehr ich es mir wünschen würde. Oh, 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 oh. Seht ihr, das wäre schon wieder ein unnötiger Tod gewesen. Ui. Können die mal aufhören, so viel Damage zu machen? Oh ja, ich glaube, das Problem ist ja auch, dass wir die Eisrüstung mit negativer Resistenz gegen Feuerschaden haben. Das hat man ja vorhin erörtert, dass die zwar auch gut ist gegen, gegen Hitze einigermaßen, aber wir kriegen mehr Damage von Feuerschaden. Und wundere ich mich, warum die uns so wegnuken. Das ist übrigens Nacht. 
Ich nehme einfach an, dass die NPCs das jetzt mal schaffen werden. Wir hier rumkraucheln im, in dem Dungeon hier. Das ist jetzt erst Ebene 2. Ne? Oh, der Riese ist auch in der Nähe des Dorfs. Er ist noch nicht im Dorf, also ist alles noch in Ordnung. Ah, und die haben ja mein Spell gecancelt, das mag ich ja. Jetzt sind die Werwölfe irgendwie schon hier. Werwölfe sind tanky wie Sau in dem Spiel. Das sind sie tatsächlich in den meisten Spielen, wenn ich so überlege. Okay, hier ist die Treppe, aber wir haben noch nicht den Hebel gefunden. Ein Mana-Schrein. Hurra. Der Frost-Buff könnte wirklich ein bisschen länger halten von der Axt, ne? Der hält vielleicht... 5 Sekunden, wenn es hochkommt. 6, 7. Und das Feld von dem Eisbogen, das hält so lange. Das ist, das ist zwar nur stationär, aber es hält so lange. Das ist irgendwie schon sad, der Vergleich. Irgendwie traurig. Vielleicht hätte es ja bei der verbesserten Eisaxt noch ein bisschen länger. Das, das wäre notwendig tatsächlich. Beziehungsweise, naja, die dachten sich vielleicht, ja gut, die hat den höchsten Base-Schaden, die Eisaxt, Stufe 4. Braucht die keinen guten Skill. Wir haben ordentlich ein bisschen Leben beim Baum eingebüßt. Aber. Unsere 33k Seelen, die wir im Moment noch haben, gleich vielleicht nicht mehr. Machen das halt trivial. So, haben wir wieder die letzte Ebene. Und ich bin mal gespannt, was uns diesmal erwartet hier. Guck da. Siehst du? Das ist, diesmal ist es ein, ein Dicker. Auf! Das ist aber unangenehm. stirbt wenigstens instant. Aber der hat uns eine ordentliche Keule verpasst, ne? der hat uns fast gewonnen hätte. Und das ist der nächste. Rock das furchtlose Trollweib. Ich habe es nicht unbedingt gesehen, dass es ein Trollweib war. Das Tolle ist, die droppen wenigstens wieder einen neuen Heiltrank, wenn man sie killen. Und dann müsste es noch einen dritten geben. Ah, eine coole Sache. Habe ich mich sprengen lassen. Wie war das? Das war's mit den 33 Kaselen. Ach, Mensch, Leute. Da habe ich mich in die Luft jagen lassen. Das Tolle ist, es dürfen wir nochmal durch den... <lacht> durch den ganzen Kack laufen, ne? Der Riese auch fast da. Ist schon, ja, das reicht eigentlich. Machen wir mal schnell. Äh, das war wieder unser ganzer schöner Schaden, ne? Ach. Ich schaff's nie, die mal länger als irgendwie zwei Tage zu behalten, die ganzen Seelen. Doofen Unterschlupf, ey. 
Also das ist quasi das normale Vorgehen im Unterschlupf. Also das ist das, was ich auch vorhin erwartet habe, nicht die Werwolf-Typen. Also ich weiß nicht, ob die Werwölfe jetzt einfach dort standen aus Gag und dann hinten im... Oh ne, der Raum war ja super klein eigentlich. Ne? Da standen keine von den Trollen rum. Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass man auf den Ebenen eine andere Zusammensetzung an Gegnern kriegen kann. Mal hat man irgendwie eine Ebene, wo mehr Wölfe sind. Mal eine mit mehr Goblins, mal eine mit mehr von den Feuerknirchen. Aber bisher hatte ich eigentlich immer Trolle. Bis auf das eine Mal vorhin äh, in dem Saga-Modus, den wir verkackt haben dann deswegen. Sonst waren es immer Trolle. Es gibt auch ab und an mal ein anderes Layout, wo sie nicht quasi alle in einem Raum sind, das habe ich auch schon mal. Aber das hier ist äh, so Standard, wie es quasi geht von dem, äh, von den Bossen hierher. Ach, Blutmond ist auch noch. Ja, ich, das, worauf man wirklich aufpassen muss, ist dieser Schlag, der diese Sch äh, Schockwelle auslöst. Müssen wir auch noch killen. Ich glaube, auf der anderen Seite sind auch noch ein paar. Achso, warte mal. Wir haben ja hier... Ich muss ja meinen Loot wieder einsammeln. Das ist, weil man halt hier drin kein Symbol hat, wo die Kiste liegt. Gut, das war der letzte. Dann kann man den Unterschubschatz nehmen. Wie gesagt, das ist so, das ist so stock Standard, wie es geht eigentlich im Unterschlupf. Zentrum ist auch nur drin. Das ist ein Wegsteintrank. Ne? Wie gesagt, das Layout von dem Raum kann auch mal ein bisschen anders sein, dass das mehr Tunnel noch hat. Das hatte ich schon. Da sind die nicht auf einem Haufen, die Trolle in einem Raum. Also man muss halt wirklich, wenn man mehrere von den Akku dann ist, ja, äh, dann ist wirklich übel. Ähm, man muss aufpassen, dass man nur einen Akku davon immer. Das ist mitunter schon übel genug. Wenn wir auch schnell hier oben aufdecken gehen. Äh, wie gesagt, und ich hatte auch schon ein Layout, wo die mehr verteilt waren und es auch immer noch Tunnel gab auf der letzten Ebene. Das hatte ich einmal. Und einmal hatte ich das mit den mit den Werwürfen vorhin. Also in quasi 90% der Fälle würde ich sagen, beziehungsweise 80, so viele Runs war ich jetzt noch nicht unbedingt im Unterschub, ist es dieses Layout mit den drei Trollen in einem Raum. Würde ich sagen. <lacht> Wenn ihr so sagen, wir haben ja noch einen zweiten Unterschupf, nehme ich an, hier oben, was dort drin ist. Bin ich gespannt. Den werden wir dann als nächstes machen, wenn wir mal den Blutmond verteidigt haben. So, ne, als erstes werde ich mal die Belohnung für die Quest einsammeln gehen, ne? Äh, ist ja, wir kriegen ein Feuerschild dafür. Ein Teil von der Feuerrüstung, den wir uns nicht mehr craften müssen. Ich hoffe nur, wir haben Platz für Schilde. Alles gut. Das ist nur wieder ein Seelenhüter. So, die Goldkette. Äh, muss bleiben, Hammer 1. Sicher auch ganz nett. So, und das Schild. Mal, mal gucken, ob inzwischen mal schon wieder diese Farben-Quest quasi resettet ist. Meine kleine Farm. Nee, siehst du mal, sie sind resettet. 
Vielleicht war das auch einfach nur ein Zufall und es gibt halt ein paar mehr Quests als nur die fünf. Das ist wahrscheinlich wieder um äh, das, das Farming der Seen quasi zu begrenzen. Was man davon kriegt und von den Rewards, wenn man sie noch verkauft. Okay, ne. Die wollen jetzt nicht. Entschuldigung. Ähm, dass die, die tatsächlich die Waffe einsetzen, die gut ist gegen die Gegner hier. Doch mal aus dem Kreis raus. Oh, nee, nicht die Mine. Ah. Ja, und das ist halt wieder zum Chillen jetzt. Das ist wieder so ein Phase 1 Blutmond quasi. Ein Dicker war bisher da. Ja, niemand schafft es, die Scheißmine zu legen. Warum ist die gerade nicht explodiert? Eigentlich explodieren die immer, auch wenn man sie tot kloppt. Aber manchmal explodieren sie nicht. Versteht das einer? Was dann? Nope, die muss noch mal los. Ja, wie sieht's denn aus? Aus der aus könnten wir die Rüstung herstellen. Handschuhe. Hose nicht. Es fehlt Obsidian. Wollen wir noch ein bisschen Obsidian außer Wüste. Auch wenn es eigentlich nicht wirklich einen Impact hat, weil ich dann trotzdem mal für den Sommer quasi die Feuerrüstung anziehen. Elite-Raubzug. Können wir das überhaupt noch lösen? Ich werde es mal annehmen. Weil Elite-Raubzug, das hätten wir quasi ähm, auch dort in dem Unterschlupf gut lösen können. Aber man kann halt nicht äh, zwei Quests auf einmal annehmen. Also Elite-Raubzug ist immer, man muss den Gegner mit Eigennamen besiegen. Das ist sogar hinten in dem Brückengebiet. Wuff. Ich wollte aber noch ein bisschen Obsidian sammeln. Ne? Nehmen wir mal unsere Gebiet. Ich glaube, das obere hat man halt ein bisschen ausgeräumt inzwischen. Also, wissen wir, dass wir im unteren auf jeden Fall was finden. Ranken wir mal auch mal mit. <lacht> Warum komme ich denn hier nicht durch? No. Typ. Werde ich mir mal schnappen. Das ist auch nicht ganz so wie die anderen. Die anderen hatten immer noch ein bisschen mehr Ausstattung. Dann sieht man nämlich, dass, dass die anderen härter waren als der. Oh 
Gott, da waren wieder diese dämlichen Kackminen. Wieder wäre ich fast dran verreckt. Ich bin dran verreckt. Es ist diesmal nicht äh, so ein Gegnerpulk in der Nähe. Ich kann mich selber wieder beleben. Das war jetzt irgendwie das einzige Mal, dass das mal funktioniert hat. Gut, dass ich es geskillt habe. Äh. Wäre ein bisschen salzig. Mal wirklich was Interessantes drin, ne? Wir wollten Obsidian noch weiter sammeln. Das habe ich schon fast wieder vergessen. So schnell wird man im Spiel abgelenkt. Granat ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Und nur Obsidian. Auch alles nicht Obsidian. Das ist aber nichts. Man kriegt sogar mit so einer hohen Spitzhacke, wie ich sie habe, so wenig daraus. Das ist auch ein bisschen traurig. Ach, Moment, da ist ja noch ein kleines Kistchen. Wir brauchen noch mehr davon. Also vom Obsidian. Haben wir noch ein bisschen was? Das sind nur Knöchelchen. Die braucht man nicht, aber haben wir welche. Okay, ich die an, ne? Dort oben wäre welches. Ja. Komm mal näher ran, da müsste man Rampen hochbauen. Guck mal, hier ist noch ein Aschstrand, den ich noch nie gefunden habe. Überall sind. Ach, guck mal, hier ist sogar der Wüstenhändler. Den hatte ich auch noch nicht. Da muss man von der anderen Richtung kommen. Ach ne, Moment. Wir können uns hier, glaube ich, vorbeischlängeln. Einfach über den Strand gehen, quasi. Ach, Strand. 260 sogar. Das ist so der höchste Aschestrand, den es geben kann. Ich habe noch Gesundheitstränke 1. Hooray! Was hast du hier zu suchen? Das ist nicht mehr dein Biom. Finde. Und ich nicht. Von einer Zeit. Braucht niemand. So. Äh. Man muss ein bisschen Obsidian erhandeln. Das ist Wikinger Horter. Niemand braucht Wikinger Horter. Ach, hier ist ja noch Obsidian. Äh. Acht. Guck mal, aus der haben wir acht gekriegt. Das reicht inzwischen. Ich werde mal als nächstes den... den äh ich werde erstmal werde ich meine Waffen reparieren, mir das letzte Rüstungszeit craften. Immer die Rüstung ausrüsten, weil es ist ja Sommer, das ist unsere Sommerrüstung. <lacht> äh, welches war es denn? Hose, ne? Genau. So, ausrüsten. Ausrüsten, das, das, das und das. Äh. Waffen reparieren, genau. Zack, zack. Dann werden wir uns mal, dann werden wir mal den. Boss verarzten. Es müsste Feuer sein. 
Es sei denn, wir sind schon durch mit dem Cycle. Ich glaube, wir sind durch mit dem Cycle. Dann kann es jeder sein. Wenn es Feuer ist, dann waren wir noch nicht durch mit dem Cycle. Mit dem Dann werden wir mit dem mal hinterher rennen. Ah, hier müssten die irgendwo spawnen in dem Gebiet immer. Das ist quasi so der Endpunkt von der Route hier. Ich will doch nur euren Schatz. Es sind auch noch keine weiteren Events gespawnt. Es ne? hat sich ausgewendet. Oder da war irgendwie um Tag 30 Schluss. Ach, den einen Gesundheitstrank. irgendwie noch mit was geht hier, weil wir keine vollen Seelen haben. Ne? Die habe ich aber mal wieder grandios verloren. Und es ist Feuer. Also waren wir noch nicht durch quasi mit dem Cycle. Irgendwann sind wir nach ihm quasi durch. Dann. Uff. Muss wirklich auf die Attacken achten. Okay, Schwert. Aufhören ich mich, ne, wenn er irgendwie was macht, in eine Attacke locke. Oder auch mal ein Dodge. Ne? So, und das sollte reichen. Hätten wir den mal geschwächt. Ich sagen, machen wir mal noch hier weiter den äh, ich erkunde mal noch das, das das letzte Gebiet quasi, was wir noch haben dann werde ich auch mal den, den Unterschupf, ach ja, vorher müsste ich noch die Elite Kopfgeld Quest oben annehmen ne? wenn dort noch ein Unterschupf ist ja, mit der Eisax sollte ich vielleicht nie gegen die kämpfen hier wir wollen ja eigentlich nur schnell ins nächste Gebiet. Schnell ins nächste Gebiet. Schnell ins nächste Gebiet. Ei. So, muss man wieder durch so eine Höhle gehen. sogar ein Elite wäre hier drinne gewesen. Ne? Der hätte ich äh, vorher mal die Elite-Quest annehmen können. Aber ich gehe ja mal davon aus, dass hier noch ein Unterschlupf ist. Mau, oh, hallo. Ja, der hat mich gewonnen. Hätte es nicht erwartet, dass hier noch ein... dass hier... Andere Höhle war so schlecht bewacht, was das anging. Und hier sind ein Arsch voll Gegner drin. Ne? 
Solange man dieser Schockwelle ausweicht, ist man eigentlich fein gegen die. Aber dieses Layout an äh, Höhle hatte ich auch schon mal. Also das ist auch nichts Neues für mich. Genauso mit Elite, Werwolf und äh, Troll. Der Troll hat mich irgendwie dreimal umgekloppt. Das war eine Scheiße. Das hat... Aber ich glaube, ich habe den Run dann gefinisht. Ich... War das ein Saga-Modus? Ja, vielleicht auch eher nicht. Ähm, vielleicht habe ich ihn auch nicht gefinisht. Vielleicht, ich glaube... Oh no. Ich habe es gerade noch rechtzeitig gesehen, ne? Diese Viecher. Ich hasse sie. Sie sind so viele Kackkrüge, auf die man auch noch aufpassen muss. Und dieser Buff ist so läppisch. Zack, ist er schon wieder weg. So, sind wir wenigstens mal durch die Höhle. Jetzt kriegen wir schon wieder ein großes Lagerfeuer. Da ist auch bestimmt wieder so ein Trollkollege drin. Ah, guck, da ist noch ein Ich Wusste es. Weil immer hinter dem verschlossenen Gebiet, wo man durch die Höhle muss, ist immer die Wüste mit Unterschuh. So, ich werde mal noch aufdecken gehen, hier den Rest. Nicht, nee, dass hier noch ganz zufällig noch irgendwie eine, eine, eine Brücke ist oder so. Ich bin noch auf einer Eisinsel. Ich würde wohl mal Fan beschwören können. Das war irgendwie das war irgendwie der Super GAU. Aber ich bin ja schon hinter der Brücke gewesen. Es sollte nur eine Brücke geben. Es gibt normalerweise auch nur einen Unterschlupf, ne? Aber es. Liegt halt dran, dass das nicht die winzige Karte ist, ne? Ich habe ja letztens schon meine Vermutung geäußert, dass der Saga-Modus auf der winzig, winzigen Karte, also auf der kleinsten Karte stattfindet. Die ist schon ein bisschen zu groß, quasi. Abgesehen davon, dass es zweimal das äh, verschlossene Gebiet gibt, das hatte ich ja bisher im Saga-Modus noch nicht. Sieht so aus, wäre hier noch irgendwas interessantes. Gut, dann werde ich mal zum Portpunkt gehen, mir dann unten die Quest holen und noch den Unterschlupf machen. Um mal zu gucken, was in dem Unterschlupf ist. Ob da wieder das normale Troll-Layout quasi ist am, am Ende. Komme ich von hier überhaupt dort wieder hoch? Ja, hier oben rum. Segnete Hände. Braucht man nicht. Fast unsere Seelen macht äh, wieder voll gefarmt. Ne? Dem, äh, heute einmal schon 20.000 Seelen und einmal 30.000 Seelen äh, verloren haben. Auf, äh, ja, ich hoffe, ich, ich rieche doch schon, dass wir nochmal sterben werden im Unterschlupf. Mindestens einmal. So eine Spitzhacke ist kaputt. Nein, wir brauchen das Gold eh nicht unbedingt aus dem Unterschlupf. Achso, nee, dort wollen wir ja gar nicht hin. So, wir gehen hier unten hin.
Hellmonster. Too bad, dass es Sommer ist und die nichts machen. So. Wandle beim Hexer der Gletscherspitze Elite Edelstein. Ach so. Wir haben jetzt ja schon ein paar Elite gekillt. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch den Edelstein umwandeln. Ne? Ja gut, das ist ein bisschen einfacher jetzt. Normalerweise müsste man ja erstmal einen Elite killen, um den Edelstein zu bekommen. Aber das haben wir halt schon. Und wie ich sehe, können die Unterschöpfe auch resetten. War ja so eine Cooldown-Sandwort dran bei dem anderen. Dann gucken wir mal. Wir gehen vorsichtig vor, dass wir nicht wieder auf irgendeine Mine von denen treten. Äh, hier geht's gar nicht weiter. Ne? Ah, hier unten geht's weiter. Nee, nee, nee. Uff. Nicht den Feuerwirbel. Guck mal, wie wenig Schaden der uns macht, wenn wir die Feuerrüstung anhaben, ne? Okay, der macht trotzdem ein bisschen Damage. Das ist ein Explosionsfeil. Ah, oh, ich wollte mich gerade freuen. Okay, hier ist der Ausgang. Ja, mal gucken, ob wir noch die, die Kiste finden. Einfach, weil dort ein großer Drang drin sein wird. Es gibt irgendwie auf jeder Ebene trotzdem noch irgendwie eine, eine große Kiste. Na, ich finde... Wie es aussieht, finde ich ihn, ne? Okay, dann wird er wahrscheinlich... Ah, hallo, hier ist ja schon ein dicker... Oh Gott, der Krug. Ja, dann droppt uns der halt einen großen Gesundheitstrank. Und da ist die Kiste. Oh, waren gleich zwei große Gesundheitstränke drin. Cool. Jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet. Für den Rest des Unterschlupfs. Nächste Ebene. Das ist jetzt erst die zweite, ne? Ja, das ist die zweite Ebene. Hallo Werbe. Hier ist nur ein bisschen Gold. Wir haben zur Zeit keine Spitzhacke. Ein bisschen traurig. <lacht> Gebe ich zu. Feuertornados machen uns jetzt irgendwie keinen Schaden mehr. Und diese Explosionspfeile. Uiuiui. Die werden halt einfach nicht als äh, Feuerdamage gecodet sein, nehme ich an. Letztes Lachen ist auch so ein 
und Dinge dann eigentlich nicht braucht, dann macht es, wenn man stirbt, eine Explosion um einen rum. Ähm, ist vielleicht höchstens usable auf dem Krieger, wenn man sich dann hinterher selber beleben kann, aber sagen wir mal ehrlich, ist dafür eine Rune? Hm. So, wir hatten das, den Hebel noch nicht gefunden. Ah, der ist vielleicht hinter dieser Barrikade. Oh je, hier sind ja schon viele von denen. Aber da keiner Spells einsetzen wollte von denen, sind wir gut durchgekommen. Ja gut, das sind doch irgendwie nur die Standard. Die können die Spells, glaube ich, nicht. Die, die Spells können sind ein bisschen verzierter quasi. Ja, so einer. Oder der. So. Die haben ein bisschen mehr so am Kopf. So Feuerzeug. Oh, Jötun ist äh, fast da. Müssen wir uns dann gleich hinterher drum kümmern. Wir sollten das ja schnell gleich durch haben. Da war hier noch ein Ball dran. Genau. Und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was das Layout ist. Ob es wieder die drei Trolle im Overcoat sind. Oder ob es ähm, die Werwölfe sind oder irgendwas anderes. Was ich vielleicht noch gar nicht kenne. Ein ganzer Raum von den Feuer. Na guck mal, das ist schon anders hier. Ich glaube, das ist das Troll-Layout, wo nicht alle in einem Raum sind. Guck mal, da sind wir nämlich gleich hier im Schatzkistenraum. Ja, das ist das, wo die dicken Trolle in den Gängen quasi sind. Oder halt in so einzelnen Kapuffs. Da haben wir den ersten. Das gnadenlose Trollweib. Oh, da ist der nächste. Das furchtlose Trollweib. Ist alles Trollweiber? Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Alles abgehen, wir müssen ja jeden Gegner besiegen. Einer müsste theoretisch noch sein. Irgendwo. Ist hier noch irgendwas? Ne, die Kiste ist noch zu, also müssen wir nochmal zurück. Ich habe das Gefühl, das hier ist ein Unterschupf, der war ein niedrigeres Level als der andere, oder? Die waren viel schneller tot. Da liegt das alles an der Feuerrüstung. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ach je, es fällt uns hier irgendwie ein Kackgegner. Na ja, ganz groß. Wie gesagt, das, das Layout hatte ich auch schon mal. Und das mit den Werbeöfen hatte ich noch nicht. Ach, guckt mal, wer kommt dort angewandert? Das Interessante ist, hier sind scheinbar nur zwei Trolle drin. Nope, es waren immer noch eine alle. Ach so, hinten hoch geht's noch hoch. Jetzt waren es alle. Also trotzdem nach wie vor, ähm, in dem Layout sind nur zwei Trolle drin. Also das ist so, das würde ich sagen, bezeichnet das einfachste Layout. Stein dran, braucht man, ne, haben wir noch. Und die Keule auch nicht. So, gehen wir noch den Dude abwehren, der müsste gleich da sein. Wir können auch noch die Quest abgeben. Also, ich hätte auch einfach hätte mir den Stein sparen können, aber ich habe ja, einfach mal den Trank hier. Können wir mal unsere Werkzeuge auch äh, reparieren. Und auch Waffen. Das ist kaputt.
kaputt ist, das Ding. Dann den vergessen wir auch wieder auszurüsten. So ein Seelentrank haben wir auch gekriegt. Dann gehen wir mal die Quest abgeben. Noch. Ach nee, gut, befindet sich im Dorf. Guck mal erstmal den. Im Dorf ist scheinbar auch immer schon äh, fackelt gerade mein Tor an. Wissen. Zack, 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 zack. Äh. Oh. Wir sind bald bei der Hälfte des. So oh Gott. Vielleicht kann man hier ein bisschen rein, Pain. Schaden haben wir mehr als genug eigentlich. Dann werde ich dort noch die Quest machen und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Hier ist der Quest, Tiny. Äh, was wollte er uns eigentlich geben? Mach mal ein bisschen Platz. Nee, nicht ausrüsten. Ach. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Das Ding auch. Ach so, nee. Wir mussten das ja erstmal umwandeln, ne? Äh, komplett vergessen. Nee, verkaufen wollte ich nicht. Oder bei welchem Händler? Handel beim Hexer der Gletscherspitze Elite Edelstein Bifröststaub. Okay, also bei dem. Dort unten. Da ist auch irgendwie das Einzige, wozu das Zeug gut ist. Ne? Also man kann es natürlich auch verkaufen. Für Seelen, aber... Ich glaube, das ist alles nur für Quest. Ich bin gerade weggeboxt. So, äh. Froststaub? Ne, Bifroststaub. Oder Bofroststaub, wie ich immer sage. Äh. Ist immer noch nicht, was wir eigentlich kriegen dafür. Ne? Stamm hat einen weiteren Tag überlebt. Guck mal, die, Tage, die Nächte werden schon wieder länger. Das heißt, wir gehen schon wieder auf den nächsten Winter zu. Und ja, na gut, man sieht es ja eigentlich auch an Kompass, wann immer der Winter kommt. Äh, wollte ich denn? Achso, nee, Quest hier immer. Ivar. So, hier, nimm deinen komischen Bofroststaub. Äh, Utgards Schutz. Ach so, ja, haben wir ja eh schon, aber... Naja. Ich glaube, die Quests geben uns ja schon einiger Zeit nicht, was wir eh schon haben. Oder machen können. Äh. Habe ich diesen Bogen ausgerüstet? Ja. Ist nur unbedingt eine Bogenklasse, der Krieger. So, jetzt will ich mal gucken, ob jetzt mal im Questboard. Quests. Ne? Sieht nicht so aus, würden die sich nochmal resetten. Oder ich habe mir das echt eingebildet. Das kann natürlich auch sein. So, machen wir die beiden rein. Upp. So. Und dann würde ich sagen, ähm, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, ansonsten wisst ihr ja, ne? Twitter. Mein Twitter habe ich schon länger nicht mehr geplagt, aber äh, auf dem Twitter passiert eigentlich nichts, außer dass ich halt. Ähm, jedes Mal, wenn ich den Stream starte, halt gleich einen, eine Tweet-Verknüpfung dort mache. Also, dass dann immer ein Instant-Tweet kommt. Ähm, eigentlich dafür lohnt sich schon, <lacht> wenn man ehrlich sein soll. Ansonsten. Ähm, Danke ich nochmal allen, die zugeschaut haben. Alle, die vielleicht den Bot geguckt haben, warum auch immer ihr das machen solltet. Äh, der Bot ist jetzt nur auf Twitch und kommt demnächst auch auf YouTube, auf meinem Kanal Tobis LPs. Da gibt es auch ein paar LPs, wenn ihr euch die angucken wollt. Einige von denen sind eigentlich ganz okay. Ähm, 
müsst mir mal welche raussuchen, die ich euch wirklich empfehlen kann. Ich würde sagen, dass äh, Yu-Gi-Oh! 2010 Let's Play kann ich euch empfehlen. Es ist auch mal wieder verfrüht abgebrochen, aber ja, was soll man machen? Also die Story habe ich wenigstens fertig gehabt. Wir haben eigentlich nur noch freies Duell quasi gespielt und ein Postgame gemacht. Das könnt ihr euch gucken, wenn ich mal wieder einen Yu-Gi-Oh! Stream mache, dass ihr die ganzen Referenzen quasi kapiert vom äh, warum Sayer so spricht, wie er spricht. Äh, äh, fällt mir noch ein gutes... Mein allererstes Let's Play ist eigentlich immer nur eins von meinen Lieblings-Let's Plays, ehrlich gesagt. Das äh, war Pokémon Blaue Edition. Das gucke ich ganz gerne. Also, also man, da kann ich mich mitunter... Die erste Folge ist ein bisschen zäh, aber ich hau dort ein paar trockene Witze raus. Äh, da, 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 das... Da könnte ich mich drüber zerömmeln. Das sind so die, die ich euch da ans Herz lege. Ich habe auch äh, einige, die eher na, vergessenswert sind. Aber darum geht es ja jetzt eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich nur noch ein, ein Let's Play Kanal. Das ist ja eigentlich mehr noch ein glorifizierter Kanal für meine Streambots. Ähm, die ja auch eigentlich nur glorifizierte Let's Play Episoden quasi sind. Ähm, ja, wie gesagt, das ist so viel. Da kommen die Bots dann, wenn sie hier auf Twitch weg sind oder ich so aus irgendeinem Copyright-Grund halt weg machen muss. Das hatte ich bisher noch nicht. Ich habe auch noch nicht wirklich äh, ein Spiel vielleicht mit einem aufwendigen Soundtrack gespielt hier im Stream. Das kann ich dann ganz mal schnell ändern. Ansonsten, macht's gut. Tobi, over and out. Tschüss.